Реинкарнация безработного, том 7, юность, начало учебы, катастрофа маны. Этот термин обычно используют, чтобы описать события, известные как инцидент с телепортацией региона Фитоа, случившийся 5 лет назад. С тех пор уже стало известно, что лорд, управляющий регионом Фитоа, Саурус Барейгрейрат, был казнен. Что касается мэра города Роа, Филиппа Барейгрейрата и его жены, об их гибели тоже вскоре поступили известия. О последних докладах сообщалось и о смерти дочери Филиппа, Эрис Барей Грейрат. На этом основании главный советник Дариус Сильвер Ганиус прекратил финансирование поисков и спасения беженцев из региона Фитоа. Вместо этого он направил средства на восстановление сельского хозяйства и отстройку поселений. Так что лишь частные независимые группы продолжали поиски. Таким образом, катастрофа Мана для королевства Асур закончилась. Но для тех, кто лично пострадал из-за катастрофы Маны, ничего еще не закончилось. 422 год бронированного дракона. Герцогство Бешаран на северо-западе центрального материка. Герцогство Башаран было одним из трех великих магических государств и потому являлось одной из самых могущественных стран в северных землях. Третьим городом в этой стране был Пипия. Не так давно здесь появился искатель приключений, известный широкой публике просто как Болотный. Этот человек в свое время был заброшен в дальние места во время катастрофы Маны и был лишь одним из многих людей, что на своей шкуре ощутил всю тяжесть настоящего отчаяния, вернувшись после многолетнего тяжелого путешествия Фитоа. Он прибыл в эти так называемые северные земли центрального материка, чтобы отыскать пропавшего в том инциденте члена своей семьи под видом простого искателя приключений. Для Болотного как раз наступило раннее утро. На заре этого нового дня он всецело посвящает себе учению своей веры. Он благоговейно молится своей богине. Тихая молитва о божественному артефакту, который он хранит в маленькой деревянной шкатулке. Вряд ли такое одобрили бы в Милисе. Нет, возможно, увидев это, кто-то из почитателей Милиса и не одобрил бы такого. Но вряд ли бы он смог отрицать всю искренность молитвы Болотного. После окончания молитвы Болотный приступает к ежедневной тренировке. Переодевшись в легкую и свободную одежду, он пробегает несколько кругов вокруг города. Болотный всегда говорит, что поддерживание физической формы просто необходимо любому искателю приключений. «Пусть я и маг, но в первую очередь я искатель приключений. Ничего хорошего не получится, если не смогу двигаться быстро, когда это действительно понадобится». Его тренировки уникальны для этого города и начинаются с одного часа пробежки. Затем он делает упражнения, невиданные раньше, в герцогстве Башаранд. Он ложится на землю и поднимается и опускается, используя одни лишь руки. Он повторяет это сто раз, после чего ложится на спину и начинает поднимать и опускать верхнюю часть тела. Повторяет это также сто раз. Говорят, он никогда не пропускает эти ежедневные тренировки. Мускулам можно только позавидовать. Они стараются каждый день, не отказывая, не вынуждая каждый раз долго их упрашивать. Прямо как ваша девушка. Но в отличие от девушки, которая может вдруг внезапно исчезнуть, мускулы никогда вас не предадут. Говорил обычно болотный парень, смеясь. Однако в его голосе ощущалось настоящее одиночество. После окончания утренней зарядки он отправится в город. А именно в столовую на первом этаже гостиницы, где и завтракает. Количество пищи, которую съедает искатель приключений по сравнению с обычными жителями, выше в 2-3 раза. Стоимость продукта в северных землях высока. Иногда приходится пропускать прием пищи то там, то здесь, чтобы сэкономить монету. Однако болоты превосходят в этом плане даже обычного искателя приключений. Он ест. Он съедает где-то на 20% больше, чем нормальный искатель приключений. Энергично поедает блюда, заполненные рисом и бобами. Этот утренний завтрак, возможно, величайший источник его силы. Поев, он отправляется в гильдию искателей приключений, место, где собирается множество городских забияк. Когда болотный заходит, то тут же оказывается в центре всеобщего внимания. Причина в том, что официально болотный не принадлежит ни к одной группе, но время от времени он присоединяется к одной из них, если того требует ситуация. Или задание слишком опасно, чтобы выполнять его в одиночку. Спрос на мага известного как болотный огромен, и сегодня, как и обычно, его сразу окликнули. Это был лидер группы искателей приключений с S рейтингом. «Эй, Болотный, ты слышал новости? В северных землях объявился бродячий красный дракон». Прозвище этого искателя приключений С-ранга было «Солдат Хеклер». Этот мужчина обладал множеством физических качеств, характерных для жителя северных земель. Он обладал хорошими навыками фехтования, продвинутым уровнем в стиле бога меча и средним уровнем в стиле бога воды, а также был одним из самых известных в этой области искателем приключений. Он был главой шагнувшего лидера, группы, являющейся частью еще большого клана, известного как Удар Молнии, который проявлял активность по всему герцогству Башаранд. Это была ориентированная на бой организация, имевшая дело по большей части с заданиями по истреблению монстров. Группа «След молнии» состояла из шести человек, два фехтовальщика, один воин, два лекаря и один маг. 
Прежде в группе был и седьмой член, еще один маг. Но он погиб во время одного инцидента. Так что сейчас их боевая мощь снизилась. Ну давай, болотный, почему бы тебе уже не присоединиться к нам официально? Не похоже, что тебе так уж и не нравится эта затея, верно? Примерно так солдат приглашал болотного присоединиться к ним почти каждый день. Но болотный, как обычно, лишь отрицательно помотал головой. Я не собираюсь здесь надолго задерживаться, пусть я уже достаточно тут прославился, но есть и другие страны, которые я должен посетить, распространяя свое имя. У Болотного была причина говорить так, пропавший без вести член семьи. Он искал свою мать. Болотный прекрасно понимал, что прошло уже пять лет с момента катастрофы Маны, так что обнаружить какую-то информацию о ее местонахождении будет не так просто. Поэтому Болотный распространял повсюду свое имя, одновременно тщательно обыскивая каждую страну, которую он посещал, от края до края, стараясь ничего не упустить. Если он станет достаточно известным в этой местности, то наверняка его мать сможет услышать об этом и сама отыскать его, так он думал. «А, ну по крайней мере, хотя бы присоединись к нам для охоты на бродячего красного дракона». Болотный получил новое задание, и если все пройдет успешно, он станет еще более знаменит после победы над драконом. Так что они вместе отправились к приемной стойке и зарегистрировались. Эм, ведь не только наша группа будет участвовать в этом. Тогда где остальные участники? Вскоре они присоединятся. Болотный, это первая настолько крупная работа за долгое время. Каждому захочется поучаствовать. В охоте на дракона обычно участвуют не меньше двух групп, работая вместе. Отправляться на такое задание всего с одной группой – это настоящее самоубийство. В конце концов, целых пять групп выразили желание поучаствовать в истреблении дракона. Группа С рейтинга – след молнии. Группа А рейтинга – рыцари дороги. Группа А рейтинга – железный отряд. Группа А рейтинга – подземный мир. Группа А рейтинга – пьяные шуты. В общей сложности 25 членов рейда. Обычно в охоте на дракона участвуют по крайней мере 7 групп. Так что собралось как-то маловато народу. Эй, эй, это же красный дракон, знаете ли. Это огромное событие, так что где все? Большинство тут вообще с рейтингом А. Где все обладатели уровня С? Говорят, на востоке недавно открыли новое подземелье, так что все они отправились туда. Солдат уже терял терпение. Один из собравшихся в гильдии со вздохом вмешался в разговор. Полагаю, с таким количеством людей мы вряд ли сможем выполнить это задание. Итак, группа «Подземный мир» вышла из рейда, осталось всего 21 человек. В этот момент показалось, что от задания вот-вот откажутся. С таким количеством людей это уже становится крайне рискованным. Каждый подумал об этом, и тут солдат авторитетно заявил. «Отлично, 21 человек, значит каждому достанется большой куш от этой охоты». Все ощущали тревогу, но после этих слов не то так ничего и не сказал вслух. 21 искатель приключений шел по ледяной тундре северных земель. Путь их был услан тонким слоем снежной пыли, листья уже давно опали с деревьев, и их ветви были выбелены морозным воздухом. Вскоре наступит долгая зима. Починившись приказу солдата, Болотный использовал подходящую магию. Он создал колонну из земли и снега, что возникло у него под ногами, подняв его высоко в воздух, открывая ему широкий обзор и позволяя далеко видеть окрестности. Болотный сообщил все, что видит. Их целью был огромный красный дракон. Это чудовищный монстр не из тех, кого можно просто не заметить. «Что это?» На глаза Болотного сразу попалось кое-что другое. «Растровые гризли на два часа! Похоже, их там целая куча! От их движения поднимается настоящая снежная буря! Сколько именно их там?» «Восемь! Нет, погодите! Десять особей движутся в нашу сторону!» «Интересно, не заметили нас? Они движутся прямо на нас и быстро!» Эти монстры вовсе не были целью похода. В такой немногочисленной группе просто не было лишних сил, чтобы тратить силы на такие вот помехи. Однако, если уж они нападут, придется защищаться. «Всем рассредоточиться! Болотные, быстро вниз! Нам нужна твоя поддержка!» «Понял!» Солдат раздал приказы, и все четыре группы подготовились к нападению. План был в том, чтобы обойти противника с флангов и заманить в ловушку, устроенную Болотным. «Болотный! Уже приступаю!» По команде солдата Болотный начал действовать. Его прозвали Болотным из-за умелого обращения с магией земли. Он обладал поистине удивительным умением мгновенно создавать целые озера в вязкой грязи, в которых намертво ввязали его противники. Поэтому он и заслужил прозвище Болотного. Стая из десяти растровых гризли направилась прямо к нему, и все эти монстры мгновенно пали жертвами его магии, прочно увязывав невероятно вязкой и липкой грязи. «Сейчас!» Члены рейда тут же внезапно выскочили, с будто из ниоткуда, мгновенно окружив чудовищ, атакуя и уничтожая их одного за другим, без жалости. Если проявить сострадание сейчас, это может стоить им смерти в следующий раз. Таков образ жизни, мышление искателей приключений. Очень быстро угроза растровых гризли была уничтожена. Однако, едва разобравшись с этими врагами, кто-то внезапно заметил. 
А, это красный дракон, он приближается. А, черт, должно быть, эти гризли просто убегали от него. Бродячий красный дракон, сильнейший монстр на всем центральном материке. Похоже, он как раз охотился на растровых гризли, которые только что истребили. Болотный, где этот парень? Он, должно быть, прятался в том облаке снежной пыли, поднятом гризли. Я просто не мог его увидеть. Столкнувшись со столь внезапным появлением красного дракона, искатели приключений потеряли всякую способность ясно мыслить. Изначально план охоты состоял в том, чтобы подготовить засаду, а затем все внезапно напасть на дракона. А теперь о подготовке не могло быть и речи. Это уже красный дракон устроил неожиданную атаку на рейд. У них практически не осталось шансов победить в этом бою. Проклятие! Отступаем! Всем отступать! Красный дракон – это существо, обычно летающее в небесах. Его кожа и чешуя очень легкие и прочные, а сам он неожиданно ловок и гибок. По правде говоря, даже на земле дракон невероятно силен. В оцарившемся хаосе лишь болотный продолжал действовать. «Я поставлю дымовую завесу! Прошу, разбегайтесь подальше, пока отступаете!» Болотный был спокоен. Используя хорошо тренированную магию огня, он испарил снежный покров вокруг, создав стену пара, дымовая завеса, созданная с использованием особенностей окружающей местности. Умелый маг почти полностью лишил своего врага возможности видеть. Однако красный дракон был умен и обладал острым зрением. Он смог увидеть и нацелиться на болотного. Болотный побежал от него в сторону, противоположную той, куда отступала остальная группа. Раз уж его выбрали целью, он сыграет свою роль наживки и отвлечет дракона. Стремительный болотный. Он был еще жив лишь благодаря своим ежедневным утренним тренировкам. Он прекрасно знал, что чтобы остаться в живых и быть способным убежать, нужно двигаться быстро. Раздраженный дракон открыл пасть, где уже разгоралось пламя, пошире и выпустил поток адского пламени. В этот момент вся местность оказалась охвачена пламенем. Это была сильнейшая атака красного дракона – огненное дыхание. Все, лежавшее на пути пламени, было сожжено до тла. Был ли болотный также убитым? Нет, он все еще был жив. Стремительно обернувшись назад, он успел быстро создать огромную стену воды. Болотный продолжал двигаться, продирая сквозь поднявшиеся плотные клубы пара. Разлетевшиеся повсюду остатки пламени заставили обуглиться краевом мантии. Но он даже не обратил на это внимания, вместо этого тут же начав создание каменного снаряда. Каменная пуля была выпущена на большой скорости и пронзила прочнейшую чешуйчатую шкуру красного дракона. Каменные пули выстреливали одна за другой. Красному дракону удалось уклониться от некоторых из них, но не смог уклониться от всех пуль, выпущенных на такой огромной скорости. Красный дракон тут же развернулся и приготовился убегать. Дракон был весьма мудрым созданием. Он уже осознал, что в этом маленьком существе по имени Болотный скрывается невероятная сила и мощь. Болотный не собирался оставлять ему ни шанса, позволив своей драгоценной добыче уйти, да ни за что. Вой красного дракона эхом разнесся над тундрой. Прежде чем он успел скрыться, Болотный начал действовать. Чудовищный дракон вдруг понял, что намертво увяз в болоте и грязи. Снова и снова Болотный взывал к своей магической силе. Как отчаянно красный дракон не пытался вырваться из ловушки, но грязь становилась все более и более липкой и вязкой, и даже постепенно затвердевала. «Ах, попался!» Пробормотав что-то столь неожиданное, Болотный раздавил корчащийся в грязи дракона невероятно массивным камнем. Разбежавшиеся было искатели приключений вновь собрались вместе. «Черт, Болотный, ты просто невероятно силен!» Похоже, возвращение с демонического континента окупило себя. «Все равно, победить вот это в одиночку, ты просто на другом уровне силы!» Спутники единогласно расхваливали Болотного, но он оставался весьма скромен, не поддавался соблазну возгордиться. Он знал, что если сейчас повести себя слишком высокомерно, это приведет только к неприятностям. Рейд был близок к неминуемой смерти, верно? Я хочу сказать, что даже не думал, смогу ли победить это чудовище самостоятельно. Ну да ладно, сейчас нам лучше решить, как будем разделывать эту дракуню тушу и что стоит взять с собой. Так он сможет поддержать чувство удовлетворения от успешно завершенной охоты на дракона. Поступив так, он гарантирует, что слава о его имени распространится по всей стране. В смысле всем нам? Тебя это устраивает? Я все равно не смогу разделить его в одиночку, если я брошу его здесь, его просто сожрут другие монстры. Так что берите, что вам нужно. Вскоре я должен буду сжечь тело. Будет весьма проблематично, если он превратится в зомби-дракона. И на этом кончается День Болотного. Вообще-то разделка Красного Дракона и возвращение обратно заняли где-то 7 дней. Но День Болотного на этом впрямь был закончен. Сегодняшние добычи стали части тела Красного Дракона. Продав полученные трофеи, он возвращается в свою кровать с теплым чувством в груди. Но прежде чем лечь, он обычно останавливается в баре гостиницы, чтобы поесть, и на этот раз седает куда меньше по сравнению с собственным завтраком. Затем он опять молится богине, благодаря ее еще за один благополучно прожитый день. Этот вечерний ритуал не то, что кто-либо видел и знал бы о нем, но для Болотного это весьма важная вещь.
Ведь если этот день подошел к концу, завтра он может вновь возобновить поиски своей пропавшей матери. С точки зрения Рудеуса. Ежевечернее событие, как обычно, я ужинаю в баре. Конечно, один. Этого ужина вполне хватит для меня. Я богат и одинок. Но не то, чтобы это было плохо, я всегда ненавидел шумные компании. И прямо в этот момент внезапно появился красный дракон. На сцене бара появились трое бардов, неся свои инструменты и начали играть. Один из них выступил вперед и начал сладким голосом петь свои истории. Двое других стали аккомпанимировать ему, подыгрывая на своих инструментах. Барды. Эта профессия приносит неплохие деньги, развлекая слушателей пением или рассказыванием поэтических историй. Если город достаточно велик, они всегда могут присоединиться к местному театру, а также получать эксклюзивные контракты во многих местах. И не только это. Искатели приключений, обладающие талантом бардов, удивительные люди. Они поют о собственных путешествиях вместе с другими искателями приключений. И эти истории всегда интересны и захватывающие. Связь между искателями приключений и бардами – это здорово. К тому же этот мир еще не охвачен насилием авторских прав, так что чужие истории зачастую заимствуются и рассказываются в новом уникальном стиле. Временами барды собираются вместе, чтобы обменяться идеями и развить свое мастерство. Частенько они собираются в настоящие музыкальные группы и так путешествуют по миру. Конечно же, у них хватает сил, чтобы справиться со встречными монстрами. Поющие, танцующие, сражающиеся с монстрами, искатели приключений. Таковы барды в этом мире. Я видел эту группу из трех музыкантов в гильдии искателей приключений время от времени. Их группа, кажется, обладает рейтингом С, а название группы – ансамбль великих голосов. Замечательно показушное имя. Однако на деле они не очень талантливы, и их творения не пользуются популярностью. В стремлении создать хоть что-то более популярное, они подробно расспросили меня о той охоте на дракона, в которых я участвовал на днях. Так что песня, которую они поют сейчас, повествует об этом моем приключении. Я прислушался к голосу поющего. Он справляется? Хм, а неплохо. В моей прошлой жизни я был без ума от музыки. Я даже пытался сам сделать песню для одного вокалоида, но это закончилось полным провалом. С тех пор единственные музыкальные потуги, на которые я способен, это барабанить по собственной заднице. Они придумали целую балладу на основе той истории, что я рассказывал им. Может, они не столь талантливы, но, по крайней мере, это приемлемо. Песня была оформлена в стиле рассказа деревенского старика. Это напоминает мне документальные фильмы по телевизору. Это будет интересно послушать. Но повествование оказалось пресноватым, а сама песня, скорее всего, останется непопулярной. Хотя они только начали, над ними уже начали насмехаться. Даже я, будучи героем этой истории, могу сказать, что это просто ужасно. И пока я размышлял над этими вещами, бах! Внезапно двери бара широко распахнулись. Морозный воздух хлынул внутрь. Все взгляды устремились туда. Люди задрожали. «Наконец-то я нашла тебя, Рудеус Болотный!» В дверях стояла представительница народа длинноухих, чьи волосы завивались подобно французскому хлебу. Хотя она выглядела как искательница приключений, наряд этой женщины скорее был похож на весьма идущее платье. Она несла рюкзак, а на поясе у нее висели щит и меч. Ее можно было описать одним словом – красавица. Миндальные глаза, длинные ушки и сверкающие золотистые волосы. Грациозное изящное тело с небольшой грудью, длинные ушки – Именно такое обычно и представляешь при слове «эльфийка». Прежде чем она успела указать пальцем, все взгляды скрестились на мне. «Хе, грызуны не живут в болоте!» Мужчина, что только что насмехался над выступлением, состроил недовольную мину. «Я просто проигнорирую это, потому что я терпимый человек. Я обернулся к эльфийке». «Наконец-то нашли меня?» – отозвался я. «Не могу сходу припомнить ее. Я совершенно точно не сделал ничего за эти последние несколько лет для того, чтобы кто-то затаил на меня обиду». Я вовсю старался сделать свое имя известным. Имя Рудеуса Болотного. Я помогал окружающим, не ввязывался в драки и всегда следил за тем, чтобы не обзавестись плохой репутацией. Мне часто выражали благодарность люди, с которыми я даже не был толком знаком. Но это впервые, когда подобное заявляет такая красивая женщина. Все-таки она наверняка как раз из этих людей. Но моя интуиция говорит, что тут дело в чем-то другом. «Поскольку ты так известен, тебя было легко отыскать». «Э, а разве все мгновение назад вы не сказали, что наконец-то нашли меня?» «Вообще-то я думала, что ты задержишься на Востоке немного дольше». Ответив так, женщина просто продолжила тихо пожирать меня своими прекрасными глазами. И тут что-то вроде струйки слюны показалось из ее рта. Она быстро слезнула ее. «Это что, такая любовь с первого взгляда? Или, возможно, она так одержима желанием завладеть моим телом, которое в последнее время стало весьма подтянутым? В последнее время я постоянно тренируюсь». К тому же я еще и расту. Естественно, мои мускулы приобрели неплохой рельеф. Мускулы. Что-то не так? А, нет-нет, ничего такого. Эльфика кашлянула, прочищая горло, а затем села рядом. Бар наполнился шепотом и раздававшимся отовсюду о, -о, -о. 
Краем уха я услышал что-то в духе. Так это женщина болотного. Такое удивительно услышать. Как я могу иметь что-то общее с такой вызывающей женщиной? Фух. Она скинула свой рюкзак, поставила у ног и, схватив стул с грохотом, поставила его рядом со мной и села поближе. Ближе. Совсем близко. Будь я еще девственником, я бы тут же подумал, что а, неужели так она меня хочет? Меня зовут Элиналис. Элиналис Драгон Роад. Одна из бывших членов группы твоего отца Пола. Хм, ясно, подруга Пола. Может быть, поэтому она искала меня? Конечно же, я также подруга Рокси. Э, подруга мастера? Где сейчас мастер? Давно я уже не слышал, чтобы при мне произносили имя Рокси. Я был так взволнован, услышав это, что сам наклонился поближе. Но Элиналис на этот вопрос не дала ответа, который я хотел услышать больше всего на свете. Я склонился уже так близко, что почти касался ухом ее губ. «Я слышала, ты только что мужественно сокрушил бродячего дракона в бою один на один». «Э, ну, вроде того. Хотя мы все были чуть было не убиты им». «Теперь я понимаю, почему ты являешься радостью и гордостью, Рокси». «С драконом вполне можно было иметь дело, особенно если сравнивать с богом-драконом Орседом. Давление было куда меньше. Если вы уже сталкивались с подобным человеком, то дракон уже воспринимается относительно спокойно». «Слышать, что я являюсь радостью и гордостью мастера, все-таки довольно смущающие. Это потому, что я трепетно отношусь к этой теме? А у тебя крепкая грудь?» Прежде чем я успел среагировать, Элиналис уже принялась ощупывать мои плечи и грудь своими руками. «Щекотно. Пусть она и говорит, что я крепок, но я не чувствую особой гордости по этому поводу». «А это что?» Между тем пальцы Алинались кое-что уже нащупали. Это был кулон, подаренный Лилии. «Ясно, ясно. Симпатичный, хоть и сделан коряво. Кто дал его тебе?» «Служанка нашей семьи». «Служанка? А она случайно не из народа длинноухих?» «Э? Да вроде нет. Почему вы спрашиваете?» «Это не так уж и важно, однако...» Элиналис отстегнула меч, закрепленную у нее на поясе, и показала то, что было прикреплено к ножным. Кулон довольно похожей формы, однако сделан куда более искусно, чем мой. Мой был работа любителя, ее, безусловно, произведением профессионала. Выглядит очень похоже. Элиналис, прижимаясь ко мне все теснее и теснее, что вообще происходит? Как-то уж слишком откровенно она со мной заигрывает. Обязательно так прижиматься? Неужто я вам так понравился? Да, ты прекрасный мужчина. Куда лучше, чем я ожидала. Это правда было удивительно. Мне даже захотелось детей от тебя. Ты такой энергичный и просто удивительный. Меня что, просто дразнят? Я слегка возбудился. Ну, сестренка тоже очень красиво. Хм, я уже не тот девственник, который будет паниковать из-за подобных подразниваний. Так что пора уже подобрать отвисшую челюсть. Ммм? И тут Элиналис закрыла глаза. Полное ощущение, что она ждет от меня поцелуя. Пусть даже это скорее напоминает шутку. Ее рука уже обвивалась вокруг моей головы, подталкивая меня к... Э? Серьезно? Она действительно этого хочет? Это нормально? Это нормально, если я ее поцелую? И вот в тот миг, когда я совсем потерялся в этих мыслях, глаза Элиналис вдруг опять распахнулись. «Эх, это моя вина. Лучше остановиться здесь. Вам не стоит заходить так далеко, только чтобы подразнить. Я не из тех людей, что ограничиваются одними подразниваниями, но я не имею никакого намерения становиться полудочерью, а также я хочу остаться подругой Рокси». Это много объясняет. Что же такое случилось тогда, когда Пол покинул свою группу? Что эта женщина даже не хочет иметь ничего общего с его сыном? Ну да в любом случае, мне лично и так хорошо. «Итак, Элинелли Сан, у вас ко мне есть какое-то дело?» «Вроде того, я прибыла сюда, чтобы сообщить тебе кое-какие хорошие новости», — отозвалась Элинали с очаровательной улыбкой. «В тот день я узнал точное местонахождение своей матери Зенит». Глава вторая. Прошла неделя с того момента, как я услышал, что местонахождение Зенит установлено. Я все еще нахожусь в этой гостинице герцог Све Башаранд. Я хотел немедленно отправиться на континент Бегарита, но пришла зима, поэтому я решил еще ненадолго задержаться в этой стране. Зимы в северных землях центрального материка очень суровы. Непрестанно идет снег, а глубина снежного покрова может достигать 5 метров. Тракты и большие проселочные дороги еще проходимы, но все меняется, если надо отправиться в другую страну. Я всегда могу использовать свою магию, чтобы остановить снежную бурю, растопить снег и продолжить путь. Однако не знаю магии, которая способна расчистить все дороги, а значит, чтобы добраться до другой страны, понадобится разбить лагерь на открытой местности. Такое, скорее всего, закончится лишь катастрофой. В любом случае, Зенит жива, и сказано, что лабиринт, где она находится, уже активно исследуется. Хотя и с этим может возникнуть несколько проблем. Пол и Рокси уже отправились туда, так что Линали сказала, что нет необходимости слишком спешить. Лучше отправиться туда после окончания зимы, когда риск подобного путешествия будет минимален. Так что, планируя в конечном итоге все же отправиться на поиски со всеми, пока я продолжал ежедневно упражняться, вставал утром и тренировался. 
Всю свою жизнь я тренировался, стараясь поддержать свое тело как можно более здоровым. Вот почему сейчас оно так хорошо действует. Все-таки в здоровом теле здоровый дух. Полдень я уже не хожу в гильдию искателей приключений. Сейчас как раз неделя праздников. Я тренируюсь где-то до середины дня. Потом осматриваю местные рынки. Раз уж зима близко, мне нужна подходящая одежда. Вот так размышляя о самых разных вещах, я продолжаю свои тренировки. Это довольно трудно. Праздники ведь. Бежав по снегу, я добрался до городских стен и при помощи своей магии взобрался на холм. «Ух ты! Послушай, болотный, тебе не стоит сейчас выходить наружу. Может, сделаешь сегодня перерыв?» «Не могу. У меня ежедневная тренировка». «А ты упорный, да?» «А, кстати, может, поможешь мне с починкой стены? Я награжу тебя порцией риса. Если дашь потискать грудь своей дочурки, я готов буду отстроить тебе хоть целый дом». «Послушай, ты! Просто пошутил!» Поприветствовав солдата, что дежурил наверху стены, я спрыгнул вниз, за пределы города, а затем пробежал пару кругов вокруг поселения. В отличие от регулярно чистящихся от снега городских улиц, за городскими стенами этим снегом все было просто завалено. Я мог бежать, только непрерывно расчищая себе путь при помощи магии огня. Закончив круг, я приступил к занятиям с мечом. Я давно научился тренировкам с воображаемым соперником у Гисланы Пола, так что сегодня моим теневым партнером стал Руджард. Я все еще ничего не могу против него, даже в воображении. Мне надо больше тренироваться. А затем, тем же маршрутом, я отправился домой. Вернувшись в гостиницу, я увидел Эллен Алис, показавшуюся в окне второго этажа. «А, это же Руде Р. Ус с возвращением!» Хотя она выглянула и даже обратилась ко мне, выглядело это странноватым. Рукой она схватилась за раму окна. Ее лицо то и дело искажали гримасы, а ее голова ритмично покачивалась. Она пыталась говорить ровным голосом, но то и дело срывалась на громкие стоны, а ее плечи были обнажены. «Да, попалась!» «Я вернулся, Элена Лисан. Смотрю, вы сегодня все такая же активная!» «Э, активная? Что ты имеешь? Ви!» Конечно же, по другую сторону окна есть человек, который, похоже, вовсю заботится о ней сзади. И пусть на улице страшно холодно, она все равно решила поиграть в эти игры у открытого окна. Она и впрямь на редкость активна. Я отвел от нее взгляд и вошел в гостиницу, возвращаясь в свою комнату. Мне хватило недели, чтобы понять, что Ленарис настоящая чертовая сучка. Период течки. Одно существование подобной женщины, безусловно, является сексуальным преступлением. Хотя я, пожалуй, был бы не против стать участником такого вот преступления. Но если уж говорить всю правду, то последние два года я страдаю от определенного заболевания. Это болезнь души и тела. Трудно говорить об этом подробно. Ну, давайте я попробую использовать цветочное семечко в качестве аналогии. Если семечко растет на природе, в горах или долинах, то вскоре вырастет бутон. А затем потянется к небесам, обретет крепкий толстый стебель, который не сломает ни сильный ветер, ни мощные ливни. А затем выпустит красный цветок, который расцветет всем на радость. Но мое семечко не прорастает, и цветок не распускается. Если вкратце, это... И нет, речь не о типе кассет. Все верно. Пережив расставание с Элис, он у меня не стоит. Конечно же, я прилагал все усилия, чтобы преодолеть это. Я даже ходил в местный район красных фонарей. В моей прошлой жизни я бы никогда не пошел в такое место. Однако результатом стало полное поражение. Стебель, выпущенный моим драгоценным семечком, так и стался мирно дремать. Когда я стал здесь весьма известным искателем приключений, мне удалось сойти с одной леди, тоже искательницей приключений. Хотя уверен, у меня было довольно развратное выражение. Мне все уже удалось привести ее к себе. Я надеялся, что она будет достаточно умела в этом деле. И он наконец-то восстанет. Однако все было бесполезно. Все закончилось тем, что она лишь разозлилась и ушла. И я сдался. Когда я вижу обнаженную женщину, я по-прежнему возбуждаюсь. Но сигнал от спинного мозга одному моему важному месту просто не поступает. Чувство беспомощности и одиночества охватили меня. Мое сердце было разбито. Я уже не надеюсь, что появится кто-то, кто сможет заставить вновь рассвести мой бутон. Рядом не было никого, кого я мог бы любить. После такого предательства только тот, кого я хорошо знал, чьи чувства мог понять и прочувствовать. Кто-то, кого я любил с самого начала, мог мне помочь. Я не желаю ничего, кроме этого. Не так ли устроено с древних времен? Мне удалось добиться этого однажды, и я жажду большего. Ничего не изменилось. Может попробовать растить стебель в одиночку? Мне не нужен партнер. В любом случае, я всегда не любил многочисленные компании. Нет, с недавних пор даже это уже не работает. Я даже выплакаться не могу. Я вернулся в свою комнату. Магией я обогрел ее, затем создал немного горячей воды и принялся протирать тело. Переодевшись, я оставил комнату и пошел поесть. Э? И тут я столкнулся с Элиналис и тем таинственным парнем которые как раз закончили развлекаться. Тем, кого она заполучила на этот раз и на чье плечо сейчас опиралась, оказался солдат. Увидев меня, он тут же побледнел. 
А, все не так, болотный. Я не собираюсь претендовать на твою женщину. А, все не так, солдат. Элина Лиса никогда не была моей женщиной. Кроме того, ты сам знаешь, как это бывает. Да, да, похоже, что так. П Прости, я не хотел вырошить неприятные воспоминания. Я ничего не имею против тебя, особенно после того, что ты совершил на днях. Да не беспокойся. Кстати, она была хороша? Да, она лучше всех. Говоря это, даже этот суровый вояка покраснел. Хотя сам его и спросить не смог удержаться и не щелкнуть языком. Насчет этого, Элина Лисан, вам действительно приятно такое? Конечно же, это естественно, что я пытаюсь доставить счастье каждому мужчине поблизости. А, вот оно как. Я знал об этом. Все мужчины из группы солдата, как и множество других, уже были съедены этой эльфийкой. И каждый из них с теплотой, отзываясь о ней, обязательно передо мной извинялся. Не нужно мне ваши извинения. Однако, сами то парни знают о том, что творится. Не станет ли это поводом для настоящей резни? Ну, это уже не моя забота. Я в этом во всем не участвую. Слишком уж хлопотно бороться с неловкостью в таких вот случаях. За последние два года я делал все возможное, чтобы избегать подобных ситуаций. Я стараюсь не становиться причиной обид и не ввязываться в драки. Другими словами, мне стоит дать ей один совет. Элина Лиссан, что такое? Это нормально, если вы устраиваете небольшой беспорядок во время еды, но, пожалуйста, убедитесь, что сами будете убирать за собой хорошо? Самообслуживание. Она кивнула так, будто это было вполне естественное замечание. Конечно же. Эй, эй, вы это о чем? Даже не передать, какое лицо было у солдата. Элина Лис поцеловала его в щеку и повела вниз. «Ничего такого. А теперь пойдем посмотрим, что бы такое мне съесть сегодня». «Жестокая женщина». Элина Алис Драгон Роуд, бывший член группы Пола. «Похоже, она вместе с Рокси тоже искала мою пропавшую семью, павшую жертвой катастрофы, маны. Путешествия с Рокси по демоническому континенту не случайно постречались с Киширикой. Узнали о Зенит, и теперь вот она вернулась на центральный материк за мной. Я был благодарен, услышав эту историю». Рокси же осталась на демоническом материке. Она собиралась сообщить Полу о том, что местонахождение Зенит обнаружено. Другими словами, эта эгоистичная женщина только что прямо заявила, что Рокси и не собиралась идти сюда. Проклятие. Нет, если послушать, то изначально они все собирались вернуться в Мелишион. Я просто не входил в их планы. Вероятно, я должен быть благодарен, что обо мне вообще вспомнили. Ну да ладно. Если я отправлюсь на континент Бегарита, то смогу все же встретиться с Рокси. А пока не стоит спешить. Как искательница приключений Ленализ обладала рейтингом S, а ее класс воин. Я уже успел один раз побывать с ней на задании. Честно говоря, ее трудно назвать слабой. Возможно, ее атакующие способности не так уж и высоки, но она превосходно умеет отвлекать на себя монстров. Она явно высококлассный воин, однако не сильнейший. Сильнейшим для меня без всяких сомнений остается Руджард. Хотя я испытываю некоторую неловкость, использую его как эталон для сравнения. Ее роскошные золотистые волосы причудливо завиты. Эта эльфика обладает красотой типичной богатой леди. Хотя ее поведение обычно довольно мягкое и нежное, все меняется, когда дело доходит до мужчин. Она всегда смотрит мужчинам прямо в глаза, как бы невзначай касаясь их, и вот так одного за другим соблазняет их. Интересно, если бы это оказался я, может я тоже попал бы под влияние ее чар? Естественно, мне удалось избежать подобного недоразумения. Она способна свести с ума любого мужчину. И, видимо, в постели ее боевые навыки тоже весьма высоки. Но это не повод смотреть на нее сверху вниз или презирать ее. Она охотно дает советы влюбленным девушкам, как, используя женские чары, заполучить своего возлюбленного. А в группе она способна поддерживать и защитить каждого, как очень надежная сестренка. За исключением маленькой груди, которая вообще-то является характерной чертой всех расы эльфов, могу с уверенностью заявить, что она просто безупречно идеальная женщина. Хотя, пожалуй, лучше сказать «роковая женщина». И по сути, ее единственным недостатком является ее чрезмерные сексуальные аппетиты в отношении мужчин. Она прямо как фитиль, готова вспыхнуть, увидев хотя бы одного. Но умело пользуясь своими способностями контроля чужой агрессии, неважно, идет ли речь о монстрах или о мужчинах, ей удается избегать кровопролития в этих вопросах. Однако, как бы это сказать, есть все же одна возникающая проблема. Она никогда надолго не задерживается ни в одной группе. Кстати, сейчас она в группе со мной. Она вступила в нее под предлогом того, что и надо удостовериться, что я спокойно доберусь до Бегарита. Все-таки путь туда займет не меньше двух лет. И могут быть проблемы, если я отправлюсь туда в одиночку. А взавести с спутником, с которым можно путешествовать и поговорить при случае, есть за что благодарить. Да и ее боевые навыки неплохи. Она вполне могла бы справиться и в одиночку, как искательница приключений. Однако прямо сейчас она сидит между мной и солдатом, пока мы едим. И эта парочка, склонившись друг к другу, вовсю продолжает заигрывать и ласкать друг друга. Раздражает. Солдат Сан, не будь таким нетерпеливым. Рудеус ведь смотрит. Разве он не сказал, что с этим все в порядке? 
Ну и ну, какой же ты нехороший мальчик. И вот сейчас солдат Эллин Алис флиртует прямо у меня на глазах. Мне было вполне хорошо одному. Зачем эти двое усели за мной за один стол? Может, она хочет покрасоваться этим? Проклятая женщина. Как будто что-то вроде этого заставит меня ревновать. Солдат выглядит по уши влюбленным в Эллин Алис. Все из его группы след молнии выглядели так же. Так как же Эллин Алис удается избежать разборок в этом личном мужском гареме? По возможности, мне бы хотелось избежать подобных проблем. У меня есть чувство, что если так пойдет и дальше, с проблемами точно придется столкнуться. Возможно, мне стоит мешаться и попытаться как-то со всем этим разобраться. Но у меня почти нет опыта в подобных делах. Такое чувство, что если я вмешаюсь, это создаст только еще больше проблем. Ну или я так думал. Ну тогда вот то, что я обещала заплатить. Это, ну, прости, мне так удалось заняться чем-то столь восхитительным, а теперь еще и получить плату за это. «Все нормально, но взамен ты должен пообещать, что ни за что не будешь в меня влюбляться, хорошо?» Сказав это, она передала солдату определенную сумму. И тут я наконец понял. Она оформила все это как обратную проституцию. «Если все так, то похоже, и никакой проблемы нет, верно? Но все равно, разве это не слишком неприлично?» Так все и продолжалось целый месяц до одного дня. Пришло адресованное мне письмо, оно было надежно запечатано. На обороте значили слова «Магического университета Раноа». «Это еще что?» Я сорвал печать и стал читать содержимое конверта. «Господин Рудеус Грейрат, рад приветствовать вас. Я заместитель ректора Джина с университета Магираноа. В последнее время слова Рудеуса Болотного эхом гудит по всему королевству Раноа. Я слышал от множества искателей приключений, что вы являетесь мастером во владении безмолвными чарами. При дальнейшем расследовании выяснилось, что вы также являетесь учеником Королевы Воды, также известной как Рокси. Нет ли у вас намерений дополнительно отточить свои магические техники? Университет Магии Рано всегда готов принять вас на права особого студента. Это предоставит вам ряд послаблений, а также льготы при обучении. И, конечно же, вы сможете свободно пользоваться всеми книгами и прочими учебными материалами, которые вам может предоставить наше учебное заведение как нашему студенту. Если вы успешно завершите обучение у нас в течение 7 лет и сможете оформить и предоставить диссертацию после успешного выпуска, мы можем гарантировать вам рекомендацию на членство магической гильдии С-класса. И, конечно же, даже без диссертации вы сможете рассчитывать на членство в гильдии магов Д-класса. Можем ли мы рассчитывать на то, чтобы однажды поприветствовать вас в стенах нашего университета? Приношу свои извинения за столь внезапную просьбу и выражаю признательность за уделенное мне внимание с наилучшими пожеланиями. Заместитель ректора Магического университета Раноа Джинас Халфас. Именно это и было написано. Особый студент. Если вкратце, то это рекомендательное письмо для поступления в университет. Я знаю о существовании в этом мире магической гильдии, но понятия не имею, чем они занимаются. Я, кстати, знаю о существовании воровской гильдии. Именно она стоит сетью черного рынка по продаже незаконных товаров и рабов. Но ничего не знаю о гильдии магов. Могу лишь предположить, что они занимаются исследованиями магии, а также выпуском книг, касающихся этой тематики. Но если честно, про это не знаю, что мне делать. Почему спустя все эти годы не прислали это письмо именно сейчас? Конечно же, я давно ощутил, что давно топчусь со своей магией на месте, не в силах продвинуться дальше. Но жизнь за последние годы научила меня, что той магии, которую я уже освоил, вполне хватает для нормальной жизни. Ее хватало даже, чтобы уничтожить того бродячего дракона на днях. Пусть наша группа оказалась слабовата, это не отменяет факта, что он был побежден. Историю пишут победителям. Я не знаю, почему пришло это рекомендательное письмо. И я совершенно не знаю, кто вообще меня рекомендовал. Может, это какой-то новый вид мошенничества? Стоит мне беззаботно сунуться туда, как меня окружат страшные типы, покроют с ног до головы золотой краской и устроят вокруг страны пляски. Шутки в сторону. Честно говоря, я в полном восторге, что это письмо пришло ко мне. Университет Магираноа – это Альматер Рокси и один факт того, что я получил рекомендательное письмо оттуда. Я хочу знать реальную причину, скрывающуюся за этим. Не окажется ли это письмо и впрямь каким-то обманом? Элина Лисан, я отправляюсь ненадолго в гильдию искателей приключений. Что? Разве ты не взял перерыв? Я кликнул Элина Лисан, которая, поскольку еще не подцепила себе мужчину, была как раз занята укладкой своих роскошных волос. Мне нужно кое-что проверить прямо сейчас. Подожди минутку, я с тобой. Элина Лис отложила расческу и поднялась. Хотя она еще не закончила с прической, но уже выглядела прекрасно. Может, я и возьму за какое-то задание, а может и нет. В любом случае, вскоре вернусь. В старые времена Пол всегда говорил что-то подобное, когда собирался идти в гильдию, чтобы подцепить там кого-нибудь. Вот как, вполне похоже на Пола, не так ли? Ну, раз уж вы заметили, когда хочешь кого-то подцепить, вдвоем больше шансов, чем в одиночку. К тому же так проще подкатывать к парочкам. Эта сучка внезапно выдала что-то довольно дикое.
Прошу, хватит. Особенно если речь идет о парочках. Я не прощу, если вы влезете между двумя влюбленными. Все в порядке, я знаю, зачем стоит следить, когда дело доходит до такого. Я повторюсь, я не собираюсь никого там цеплять, а вы просто составите мне компанию по дороге в гильдию. В мирное время голова Элинали забита только одним. Однако, если речь идет о серьезном деле, она мгновенно переключается в режим надежной сестренки. Может, в такой разносторонности и таится еще одна причина ее привлекательности? Знаешь ли, только потому что ты не хочешь как следует позаботиться об этом теле, я вынуждена отдаваться другим мужчинам. Вы же знаете, я не прочь позаботиться о нем, когда мой малыш наконец-то придет в себя. Я хочу, чтобы ты знал, я честно изо всех сил пытаюсь не стать полудочерью и, конечно же, сдержать обещание, данное Рокси. Я не хочу, чтобы Рокси меня возненавидела. Как-то она не последовательно в своих речах, что за беззаботный образ жизни. Я не хочу, чтобы Рокси меня возненавидела. Эти слова я могу понять. Оценивая ее только по этим словам, я уже просто не могу всерьез не взлюбить Элинализ и ее образ жизни. Я не хочу, чтобы вообще кто-либо меня ненавидел. Я понимаю эти чувства. Даже я не хочу, чтобы Элинализ меня возненавидела. Серьезно? Господи, хватит! Но разве это моя вина? Это все заморочки самой Элиналисан, разве не так? Все так. Но не так уж и легко, знаешь ли, флиртуя отыскать здорового парня, достойного, чтобы его съели. А что насчет не слишком здоровых парней? А, они тоже вкусные. И вот, по каким-то непонятным причинам, в конце концов, я отправился в гильдию искателей приключений вместе с Алиналис. Хотя не думал там ни с кем флиртовать. Было уже за полдень. Искатели приключений редко появляются здесь в это время. Не было видно никаких признаков солдата и других членов его следа молнии. Они, может быть, уже выполняют задания. Зимой выдается немало заданий на истребление монстров. Похоже, для чудовищ нет выходных и праздников. Те же растровые гризли, несмотря на то, что являются медведями, в спячку не впадают. Осмотревшись, я заметил парней из подземного мира группы рейтинга А. И группа опирается на силу магов. Небольшая группа из четырех членов. Один магический воин, трое других чистые маги. Все члены в магии выше среднего уровня, а их лидер достиг продвинутого уровня в огненной магии. «Привет, болотный! Я смотрю, ты сегодня на свидании?» «Эх!» Она ворчала не переставая, пока не согласился взять ее с собой поиграть. «Ха!» Я разговаривал с Конрадом, лидером подземного мира. Он был 40-летним ветераном, умелым и закаленным мужчиной с причудливыми усами. Хотя он и отказался от участия в охоте на дракона в прошлый раз, у нас с ним сложились неплохие отношения. Меня даже приглашали в его группу несколько раз. Как маг нападения, владеющий к тому же магией исцеления, я весьма ценен даже для них. «Итак, у тебя наконец-то нашлись яйца, и ты решил присоединиться к нам?» «Пш, одинокий волк вроде меня не любит большие толпы. Ненавижу слишком сближаться с другими, ты ведь знаешь». И это говорит тот, кто зашел куда дальше и вступил в группу с этой женщиной? Эта женщина. Услышав эти слова, я обернулся. Элинали сам как раз флиртовала с, с приключенцем до рейтинга по имени Мелори. Очередная жертва. Даже издалека видно было, как он краснеет, явно испуская то, что зверолюди зовут запахом возбуждения. Мелори – простой 16-летний парень, его профессия – воин. Лично мы не знакомы. Достаточно посмотреть на него сейчас, чтобы понять, что он абсолютно не опытен в таких делах. Что уж говорить об Элиналис, у которой просто талант к соблазнению. Похоже, сейчас его возбуждение может сравниться лишь с его же смущением. «Такие вещи не должны беспокоить вас, Конрад. Я хочу кое о чем вас спросить». «О чем? Хочешь одолжить у меня денег? Разве тебе не хватило награды от охоты на бродячего красного дракона?» «Эх, если бы мы только пошли. Я слышал, ты справился с этим в одиночку. Обязательно приглашу вас в следующий раз. А пока я хочу узнать вот что. Конрад, вы ведь выпускник университета магии Рано, верно? Я проучился там пять лет, а потом меня исключили. Ну, даже если его исключили, это не важно. Я начал расспрашивать Конрада о письме, которое я получил. Первым делом, что значит этот термин «особый студент»? «А, особый студент, что ли? Ну да, ну да». В университете магии порой учатся магии, которые могут пользоваться разнообразной необычной магией, но и прочие искатели приключений, чье имя получило известность. Или они были рекомендованы гильдии магов, королевскими семьями из других стран или просто могущественными дворянами. Как правило, особые студенты – это люди с большой магической силой и потенциалом. Им даже не обязательно посещать занятия. Достаточно представить университету право использовать их имя, как имя учащегося университета. Слушай, когда кто-то становится достаточно знаменит, разве это не будет хорошей рекламой того, насколько отлично обучение в университете? Вот оно похоже как. В моей прошлой жизни такое тоже встречалось. Это сильно отличается от статуса обычного студента. Больше похоже на что-то в духе почетного членства. Ну, в любом случае, это не выглядит как мошенничество. 
А чем занимается гильдия магов? Они занимаются производством вещей вроде магических предметов и свитков. Я не особо осведомлен. В данный момент я всего-то F-класса. Ах да, а это правда, что если я стану выпускником университета, то получу право присоединиться к гильдии в качестве D-класса? Если станешь выпускником, ха! Похоже, гильдия магов занимается всевозможными делами, связанными с магией. С ростом в классе растет и авторитет, а также доступные возможности. Даже если кто-то способен применять магию лишь начального уровня, это все равно дает право присоединиться. Обычно выпускники магических школ получают класс Е в гильдии. Но верхушка магического университета также занимает не последнее положение в гильдии магов. По сути, можно сказать, что они управляют гильдией. Если я смогу закончить обучение, то можно особо не сомневаться в том, что получу класс Д в гильдии. Ну а если, как особый студент, предоставлю диссертацию С класс, Естественно, даже те, кто не обладает статусом особого студента, но отлично владеют магией, могут получить класс С. Кстати, похоже, обладатели F-класса, идущие следом по рангу, вообще не получают никакой поддержки. Что касается рангов гильдии магов, вы вполне можете подняться в ранге, если выполните несколько заданий от гильдии или окажете ей определенные услуги. В отличие от гильдии искателей приключений, там нет четких правил, как добраться до самой вершины. Какой-нибудь любитель лизать задницы начальства вполне может таким путем забраться наверх. По правде говоря, даже право получить Б-класс может быть куплено за деньги. Болотный, а разве ты не ходил в школу? У меня был домашний учитель. Хм, тогда ты был довольно богат. По одному имени ясно, что я принадлежу к дворянскому роду Асуры. Прости, Болотный, можешь напомнить, как там имя твоего рода? Грейрат. Я Родеус Грейрат. Хотя имя Рудеуса Болотного уже довольно известно, похоже, фамилия Грейрод при этом была потеряна. Ну, мне это не так важно. В конце концов, я ведь тоже не знаю фамилии Конрада. Хотя я слышал ее, когда мы познакомились, но уже забыл. Грейрод, разве это не фамилия какого-то лорда из Асуры? Удивительно, но в таком случае, почему ты тут ведешь одинокую жизнь, искателя приключений? Все потому, только я начал говорить, как в памяти всплыл разом, затопив все сознание образ Эрис. Ее лицо, ее тепло в ту ночь и бесконечная боль от потери на следующий день. А потом мой малыш стал абсолютно бесполезен из-за этого. Я сам не заметил, как слезы потекли по щекам. Ш что? П -п Прости, похоже, у тебя есть свои причины. Похоже, я все еще привязан к ней. Разве я уже не забыл про нее? Я уверен, она уже сильно изменилась и наверняка давно забыла обо мне. Так что уже нет смысла думать о ней больше. Не думай, не чувствуй. Но все же, если уж они сами приглашают тебя, если у тебя такая уж веская причина им отказывать. Когда Кон рассказал это, я внезапно вспомнил причину, по которой я стал домашним учителем Эрис. Все потому, что я хотел собрать денег на обучение в университете магии и взять сельфи с собой. Это была моя первая серьезная цель. Однако я не думаю, что мне стоит отправляться туда прямо сейчас. Обстоятельства сильно изменились по сравнению с прошлым. Хотя стать членом гильдии магов было бы весьма неплохо. Но это не то, что мне насущно и необходимо прямо сейчас. Вероятно, лучше будет присоединиться к Полу. Правильно, я тоже на стороне Пола в этом вопросе. Разве не хотела, чтобы ты поступил в университет? Ты уже в подходящем возрасте, почему бы тебе не научиться? Наконец, быть независимым. Только сейчас я заметил, что Элиналис внезапно появилась рядом со мной. По одному ее виду ясно, как же она не любит Пола. Потом может быть уже слишком поздно встретиться со всей моей семьей еще раз. Я же сказала, занят безопасности. Просто живи своей жизнью. Уверена, вы обязательно еще встретитесь. Нет, первая же встреча семьи, скорее всего, закончится расставанием. Пол и остальные, разве они не вернутся в Асуру? А разве не более вероятно, что они отправятся жить в Мелишоон? Мелишоон не то место, где человек, женившийся сразу на двоих, может чувствовать себя комфортно. Мелиси действует правило, по которому у мужа должна быть только одна жена. Конечно же, у парня вроде Пола будут с этим проблемы. Неужели вам, Элина Лиссан, так не хочется встречаться с отцом? Именно. Невозмутимо отозвалась Эльфика, пожимая плечами. Но даже если так не хочется встречаться с Полом, она все равно не собирается сдаваться в своих планах сопровождать меня ради того, чтобы я смог успешно до него добраться. В такие моменты я действительно не понимаю, о чем она думает. Кстати, Болотный, что такое? Разве не пора уже представить меня своей спутнице? Конрад просто пожирал Элина Лис похотливым взглядом. Эта женщина, насколько же она популярна? Ну, в любом случае, еще ничего не потеряно. Хотя это и весьма заманчивое предложение, пока что я откажусь от поступления в университет магии. Той ночью. Я опять оказался в до боли знакомом белом пространстве, и там был парень. Тот самый парень, с лицом как будто закрытым цензурной мозаикой. Два года уже прошло с последнего раза. Ох, давненько не виделись. Без всяких сомнений, это был Хитагами. Что с лицом? Ничего такого, не переживай об этом. 
Я не переживаю. Просто я уже привык к твоим странным реакциям. Вот как. Немало времени прошло с тех пор, как я видел подобный сон. Ощущения явно были уже не такими неприятными, как прежде. Может, я просто уже привык? Ты приспособился? Интересно, если так. Но пока я искал Зенни, ты знаешь, сколько раз я тебя звал? Разве ты не мог появиться тогда? На то были свои причины. И что это за причины? Ну, в результате ее местоположение было выяснено. Так что теперь все в порядке. И все же у меня такое чувство, что я зря потратил два года. Разве ты не рад? Стало известно, где находится твоя мать. Эх, никогда не думал, что Рокси потратит столько усилий на поиски. Эта девочка всегда выкладывается на полную, не так ли? Я по-настоящему горжусь своим мастером. Хотелось бы встретиться с ней как можно быстрее на пути к континенту Бегарита. А ты уверен? Неужели тебе хочется предстать перед своим мастером в столь жалком и плачевном состоянии? Э? В жалком и плачевном? Разве это дело? С тех пор, как Эри сбежала, та штука у тебя тоже в довольно жалком состоянии, и пусть твои навыки в магии улучшились, они не слишком-то продвинулись за это время, как и твои навыки в фехтовании. До сих пор просто размахиваешь мечом, пусть твое тело и стало крепче и сильнее. Можешь ли ты действительно утверждать, что стал лучше? Уверенно глядя в глаза заявить, ваш ученик вырос замечательным человеком. Ты действительно уверен в этом? Хм, ты уже сказал все, что хотел? Что ты хочешь этим добиться? Разве тебе не стоит чуть лучше подготовиться к вашей встрече? Если ты отправишься в университет магии, ты сможешь пообщаться с магами самых разных типов и выучить множество важных вещей. Что такое? Ты что, пытаешься прикинуться учителем? Ах, хотя это довольно очевидно, неужто именно в этом заключается совет в этот раз? Разве это не вызывает у тебя хорошего чувства? Передо мной все еще находится подозрительный зацензуренный парень. Ох, ну хоть какого-то чувства. Но тебе и впрямь стоит прислушаться к тому, что я скажу сейчас. Если ты прямо сейчас отправишься на континент Бегарита, ты пожалеешь об этом. Пожалею? Почему это? Не могу сказать. Вот как? В любом случае, ты с самого начала от меня многое скрываешь. Но тебе стоит знать, что подобные аргументы выглядят весьма слабо. Даже мне хочется побыстрее закончить эту эпопею с поисками, особенно теперь, когда все члены моей семьи практически найдены. Что ж, тогда теперь будет настоящий совет. Хорошо, я слушаю. Рудеус, отправляйся в университет магии Рано, затем исследуй причины катастрофы Маны, случившейся святого. Так ты сможешь вернуть уверенность в себе и снова стать полноценным мужчиной. А, правда? Господин Хитагами, неужели моя эректильная дисфункция действительно будет исцелена в университете магии? Вероятно, будет. Будет, будет. Под это эхо мое сознание покинуло меня. Когда я проснулся, то обнаружил Элинализ, прижимающийся ко мне. Некоторое время я никак не мог сообразить, что случилось, видя такое. Я попытался вспомнить прошлую ночь. Накануне Эльфику ждала неудача в ее охоте на парней, что весьма необычно. А ночью она забралась в мою постель под предлогом, что и было холодно. Ну, вообще-то зимними ночами в северных землях и прям холодновато. В гостинице был только камин. Пусть здесь было теплее, чем снаружи, таких вещей, как кондиционеры и газовые обогреватели в этом мире просто не существуют. В высококлассных гостиницах каждая комната снабжена очагом, а все здание обогревается магией. Однако мы-то жили в довольно дешевой гостинице для искателей приключений C-рейтинга. Единственное спасение от холода – закутываться в одеяло. Поскольку я всегда мог согреть комнату собственной магии, лично у меня это не вызывало проблем. А вот Элиналис с ее стройным телом, где даже жира толком и не было, похоже, сильно замерзла. Ну, будем считать это побочным эффектом. И это не значит, что прошлой ночью нам не было весело. Нет, на самом деле прошлой ночью не было вообще ничего приятного. Вынуждены лежать рядом с красивой сестренкой, для которой не существовало никаких запретов. Мой пушистый котик продолжал тихо спать, и ночью царила лишь тишина. Даже когда я ради эксперимента потискал спящее тело этой прекрасной эльфики, она даже не дернулась. Даже после такого, что называется, несанкционированного использования женского тела, о котором я всегда так мечтал в своей прошлой жизни. И хотя сам я был весьма взволнован и возбужден, сигнала от спинного мозга к нужным частям тела так и не поступило. Тогда я начал двигать рукой, нежно оглаживая ее всеми пальцами, прямо как небольшой осьминог. Хотя Линалис была довольно стройной, у нее нашлось немало мягких нежных мест, которые можно от души потискать и пощупать, и я их все. Она так соблазнительно и страстно и даже похотливо извивалась в ответ, буквально обвиваясь вокруг меня. Но, как обычно, не было никакой реакции. Но сознание, в отличие от тела, конечно, порадовалось происходящему. Довольно скоро. Элинали замерла, а потом и вовсе ее дыхание опять стало тихим, спокойным дыханием спящей девушки. Возбуждение тут же прошло. Остались лишь чувства жалости, пустоты и одиночества. Я даже заплакал. «Это правда? Я действительно смогу исцелиться?» Тут же я твердо решил отправиться в университет магии Раноа. 
Спустя три месяца, когда зима подошла к концу, я начал свой путь в королевство Раноа. Глава третья. Королевство Раноа – крупнейшее государство в северных землях центрального материка. Хотя оно и крупнейшее, его сила и влияние примерно такие же, как и у королевства Шерон. Однако эта страна имеет тесные связи с герцогством Нерис и Баширан благодаря гильдии магов. И если уж речь заходит о суммарной силе этих трех держав, то даже если речь идет о бедных северных землях, их вполне можно считать четвертой по мощи силой во всем мире. Рано, Баширан и Нерис. Вместе эти три страны образуют так называемый союз трех великих магических государств. Почему магических? Потому что штаб-квартира гильдии магов расположена именно здесь, это лишь одна из причин. Основной причиной такого названия является то, эти три страны уделяют огромное внимание изучению и дальнейшему развитию магических искусств. Без каких-либо скидок можно с уверенностью заявлять, что именно здесь собрались наиболее талантливые и способные маги, с целью и дальше развивать магию и знания о ней. Само собой, это послужило естественному альянсу этих трех стран. В результате, в месте, где пересекались границы всех трех государств, был построен большой город, город магии Шария. Этот город может похвастаться такими достопримечательностями, как университет магии Рано, штаб-квартира гильдии магов, магическое мастерское Нериса. Эти три места были материальным воплощением всего, что люди знали о магии и ее применении. Сердце трех великих магических государств. Без всяких сомнений, можно смело назвать его самым процветающим городом. И если посмотреть на город сверху, в самом центре будет штаб-квартира гильдии магов, построенная с применением новейших магических технологий. А к востоку – студенческий городок, окружающий университет магии. К западу уже расположен целый городок мастеровых, образовавшийся вокруг магической мастерской Нериса. На севере – торговый район, управляемый гильдией купцов. А на юге – пост искателей приключений. Небольшое поселение, где всегда рады искателям приключений. Если присмотреться, то проницательному взгляду сразу станет ясно, что здесь не обошлось без идеи, использованных при постройке Мелешиона. По крайней мере, едва взглянув на карту, лично я сразу это заметил. Хотя я могу лишь говорить о вещах, с которыми сам уже встречался. Эленалис и я остановились в одной из гостиниц поста искателей приключений. Если она замерзнет, то опять заберется мою кровать. И пока она беззащитно спит рядом со мной, я наверняка захочу воспользоваться этим. И как следует ее потисков и не ощутив нужного отклика, я снова впаду в депрессию. Так что я постарался выбрать гостиницу высшего класса, которая постоянно обогревается. Эленалис не возражала. По дороге сюда я узнал, что у нее есть серьезная причина заниматься тем, чем она занималась мужчинами. Мы сбились с пути и прошло не меньше недели, прежде чем мы добрались до следующего города. Ее состояние было худшим из всех, что я когда-либо видел, и смотрела она взглядом обезумевшей от похоти женщины, хищницы. Но даже когда она смотрела на меня так, все было безнадежно, потому что если я и мог с ней справиться, кое-какая часть моего тела справиться не могла. Если подробнее, то это своего рода проклятие. Проклятие распущенности. Если она не будет регулярно спать с мужчинами, то просто умрет. Если описывать это вот так, то это оказывает лишь сильное сочувствие. Однако на деле не похоже, что Эленалис так уж страдает из-за этого. Похоже, она и сама по себе склонна к подобным эротическим штучкам. Она прямо заявила, что даже если проклятие будет снято, вряд ли ее образ жизни при этом сильно изменится. Могу однозначно утверждать, что я вполне могу поладить с кем страдающим таким вот несчастьем. А теперь, пожалуй, самое время нанести визит вежливости Джина Сану. «А чем вы собираетесь заняться, Эленалис Сан?» «Конечно же, я пойду с тобой». «Зачем?» «Конечно же, я думал, что Эленалис, как обычно, отправится цеплять мужчин в гильдии искателей приключений». «Даже если это кажется очень трудно, я тоже хочу попробовать поступить в университет магии». «Зачем?» «Вы заинтересованы в изучении магии?» «Вовсе нет. Я заинтересована во всех тех мальчиках-магах примерно твоего возраста». «А, понятно». «Другими словами, она не меняется». Раз уж это университет, конечно же, там будут полно подростков моего возраста. Хотя не знаю толком законов этой страны, но разве там нет каких-то законов, защищающих детей от подобного? Впрочем, опять же, вряд ли в этом есть что-то действительно плохое, особенно для ее жертв. Я не слишком уверен во всех этих вопросах, но в любом случае меня это точно не должно волновать. Однако, разве стандартное поступление не требует довольно больших сумм за обучение? Для меня это не проблема, так уж случилось, что у меня есть как раз достаточная сумма денег. Весело отозвалась Эленалис, выудив мешочек с монетами. Всего там набиралось где-то на 5 золотых ассурийских золотых монет. К тому же в рюкзаке у нее было несколько магических кристаллов. Она показала мне один. Это была красивая золотая сфера, напоминающая супербол. Если такой продать, можно выручить не меньше 10 золотых монет Асуры. Интересно, где она его раздобыла? Хотя раз уж она искательница приключений, то и подземелье наверняка исследовала. А может просто получила в качестве награды за какую-то работу? Учеба в университете и впрямь стоит больших денег, но похоже деньги для нее не проблема. 
Пусть ее мотивы для поступления не совсем чисты, но не мне об этом судить. Сам хорош. И в любом случае, у меня не было никаких причин ее останавливать. Что ж, тогда идем. И вот так мы направились в университет. Университет Магии Рано занимает просто огромную площадь. Здания в этом обширном районе построены в основном из кирпича. Использованы самые разные виды кирпичной кладки, множество стилей и украшений. Все постройки обращены фасадами к центральному зданию, что возвышается в самом сердце района. И выглядит скорее как замок. Если судить по первому взгляду, похоже, когда-то его действительно использовали как крепость. Пожалуй, лучшим сравнением может послужить университет Цукуба. Ну, наверное, никогда не видел фотографии университета Цукубы раньше. А в данный момент я как раз показываю полученное письмо стражу университетских ворот. Прошу извинить, я получил вот это письмо. Стражник посмотрел на письмо и понимающе кивнул. Вы знаете, где находится административный корпус? Простите, но пока не в курсе. Ну ладно, ступайте отсюда прямо, пока по правую руку не покажется статуя основателя университета. Здание с синей крышей. Просто вручите там это письмо в приемный, а они уже позаботятся обо всем остальном. Понятно, спасибо вам большое за помощь. Не успел я опомниться, как заметил, что Элиналис уже строит глазки стражу. Так что я схватил Эльфику за ее длинное острое ушко и потянул за собой. И действительно, вскоре впереди показалась статуя основателя университета. По обе стороны от дороги тянулись безжизненные деревья. Интересно, когда придет весна, тут будет настоящее цветение сакуры? Сомневаюсь, вряд ли в этом мире вообще есть сакура. Возвышаясь минимум метра на три над самыми высокими деревьями, рядом тянулась кирпичная стена. Даже если такая подвергнется атаке целой армии, лучники на стене будут лишь насмехаться над подобными дураками. Похоже, здесь все построено из особого магического устойчивого кирпича. Хм. После того, как Элиналис негромко пробормотала это, я присмотрелся к стене повнимательнее. Если уж речь зашла о магически устойчивых кирпичах, то как и следует из их названия, такие кирпичи весьма устойчивы к магии. Похоже, не смогут выдержать даже очень мощную магическую атаку. Интересно, насколько они все же устойчивы, так и хочется выстрелить и проверить, но, наверное, все же не стоит. Я слышал, гильдия магов обладает полной монополией на их производство и продажу. Даже для королевства Асуру это выходит так дорого, что их применяют разве что в ключевых укреплениях, и даже я ни разу не видел таких в королевстве короля драконов или в Милисе. Впрочем, в землях трех великих магических государств они обычное дело. Хотя процесс производства и держит в строжайшей тайне, сырье для нее не может быть не таким уж и дорогим. Подойдя через кирпичный пролет, дорога вышла на обширную площадь. Отсюда дорога разветвлялась на три пути. В самом центре стояла статуя женщины в мантии. Первый ректор университета Магия Раноа, Фрау Клаудия, 56 глава гильдии магов. Было написано на табличке, прикрепленной к статуе. Похоже, это статуя первого ректора. Стены из кирпича нависали над нами. Дорога, что лежала перед нами, была окружена большой группой зданий университета, больше похожих на крепости. С их размерами в мое поле зрения поместилось едва ли шесть штук строений. Внезапно откуда-то со стороны одной из построек показалась большая вспышка пламени. Интересно, у них там такие занятия? Слева возвышался целый ряд зданий с красными крышами. Это тоже были гигантские постройки с множеством окон и верандами. Может это общежитие, а на этих верандах сушат белье после стирки? Итак, синие крыши у нас справа, красные крыши слева. И раз уж я не из семи Сильвании, пойдем направо. Почему-то, чем ближе мы подходим, тем сильнее я волнуюсь, бодро сказала Элиналис. Правда? Все потому, что это какое-то огромное здание. С чего вдруг эта сучка внезапно так себя ведет? Я даже задумался над этим ненадолго. Искатели приключений обычно ведь не имеют никаких дел в подобных вот зданиях. Единственное крупное здание, с которым они хорошо знакомы, это собственно гильдия искателей приключений. Так что у них не так уж много возможностей ознакомиться со столь массивными постройками, если такие вообще есть. Так, Элина Лисан, а каким тогда было крупнейшее здание, что вы посещали до сих пор? Конечно же, это была штаб-квартира гильдии искателей приключений Милишионе. Хо, не такое уж и крупное здание, разве нет? Я тоже уже видел гильдию искателей приключений Милишионе. Несомненно, это впечатляющее место. Но для меня, кто в своей прошлой жизни видел здание куда больше, это было не столь уж и поразительно. Глупый малец. Когда я впервые увидела гильдию Мелешиони, я была так взволнована, что невольно крепко вцепилась в пола. Тс. И зачем ты заставил меня вспомнить о столь отвратных вещах? С недовольным видом пробурчала Эллен. Правда не любит пола. И эта женщина, которая провозглашает, что любой мужчина сойдет. Но когда дело касается пола... Какого черта ты там натворил, отец? Интересно, сколько лет уже прошло с их расставания? Мне сейчас уже 15, так что уверен, прошло еще больше. Прошу прощения за этот вопрос, но сколько вам лет, Элина Лиссан? 
Ну и ну, ты ведь знаешь, как некрасиво спрашивать у женщины о ее возрасте? Ну, просто для галочки, лично мне уже скоро 50. Врешь! Так вот, болтая пока шли, мы наконец добрались до здания с синей крышей. Когда я передал письмо на входе, меня отвели в комнату для приема. «Пожалуйста, отдохните здесь немного!» Сказав напоследок эти слова, леди из администрации удалилась. В ожидании мы вдвоем уселись на свободный диван. Эленалис, конечно же, тут же прильнула ко мне. Она делает так каждый раз, оказываясь рядом с мужчиной. Это и впрямь плохая привычка. Но раз уж меня это особо не волнует, и я не стал возражать. Моей спутнице нравится чувствовать мое мужественное тело. И все выигрыши. Единственный проигравший – это мой малыш, который все никак не может вновь прочувствовать всю прелесть подобной ситуации. А пока я в задумчивости осмотрелся, я бы оценил эту комнату не выше уровня С. Диван жестковат, минимум мебели. Однако, как место для встречи с искателями приключений, пожалуй, сойдет. Спасибо за ожидание. Я заместитель ректора Джинас. Прождав где-то час, мы наконец встретились с заместителем ректора. Учитывая, что мы не договаривались о встрече заранее, это еще довольно быстро. Это оказался нервный мужчина с залысинами в самом рассвете сил. Одет он был в темно-синюю мантию. Он предпочитает магию воды. Приятно встретиться с вами лично, я Рудеус Грейрот. Я поприветствовал его в манере дворянина, быстро склонив голову. Когда я взглянул на нее, Эленалис тоже почтительно кланялась. Могу я поинтересоваться, кто это леди? Я Эленалис Драгонроуд, я член группы Рудеуса. Ясно. Кто это? Зачем она вообще пришла? Одного вида его глаз хватило, чтобы понять Эленалис, для него ничего не значило. Меж тем Джина с довольно бодрым тоном предложил нам садиться. Никогда не думал, что вы прибудете так скоро. Одна личность посоветовала мне это. Одна личность? А, вероятно, это была мисс Рокси. Не лезь не в свое дело, ты, большелобый ублюдок. Хотя я не сказал это вслух, мое сердце прокричало эти слова. Конечно же, учитель Рокси также советовал мне прийти сюда, однако тем, кто действительно склонил меня прийти, был кое-кто другой. М -м, тогда мы можем двигаться дальше, обсудить ваше поступление в университет? Вероятно. Джинас наклонился вперед. Под этим легким нажимом я согласно кивнул. Заранее прошу меня простить за то, что я сейчас скажу. Я нахожу, что многие маги, обладающие большой мощью, обычно становятся излишне заносчивыми. Особенно юные маги вроде вас, которые обычно смотрят на всех свысока и в частности на наш университет. Ясно. Я также слышал последнюю историю о том, как вам, Рудеусан, удалось победить бродячего дракона. Я не думал, что кто-то такой действительно задумается о немедленном поступлении к нам. За последние годы я неплохо разобрался в нравах царящих среди искателей приключений. Хотя тут и есть различия у разных рас и в различных странах, но по большей части в этом мире человек признается взрослым по достижению 15-летия. Именно в этом возрасте чаще всего начинается путь искателя приключений. Однако есть немало таких, кто просто еще не вырос. Все-таки в гильдии нет ограничений по возрасту. Изредка встречаются и такие, которым благодаря их талантам удается высоко забраться в рейтинге еще до достижения 15 лет, хотя их немного. И такие молодые люди, достигшие вершины, обычно представляют из себя сплошной комок гордости. Однажды я встретился с 14-летним мальчишкой, получившим рейтинг «Б». Этот парень вечно задирал нос, рассматривая меня как соперника. Он просто не мог смириться с тем, что я, хотя на тот момент был примерно одного с ним возраста, уже обзавелся рейтингом «А». Ну, если подумать, я довольно долго его не видел. Может, он совершил непоправимую ошибку на одном из заданий и погиб. Джинас, наверное, думал, что я был как раз таким заносчивым типом, которого я только что описал. Должен с прискорбием сообщить, что мне не хватает жизненной силы, чтобы хоть что-то задирать. Может, духовной силы маловато? Во-первых, здесь вам предоставят множество возможностей, которые помогут вам достичь всего, чего вы желаете. Будет ли это общая программа, специализированные исследования или практические экспериментальные занятия? А мы, конечно же, получим право утверждать, что вы были нашим выпускником, верно? Глядя на улыбку Джинаса, я вспомнил судьбу Конрада. Если вы хотите что-то узнать или обсудить, прошу, смело можете высказаться. Вообще-то, что именно значит статус особого студента? Я так до конца не понял этого даже после нашего разговора. Джинас опять усмехнулся, явно внезапно вспомнив что-то важное. А, прежде чем подробно все обсуждать, могу я провести с вами небольшой экзамен? Экзамен? Это будет что-то в духе обычных вступительных экзаменов? Кажется, вполне естественным просить об этом. Это может кончиться плохо. Уже десяток лет прошло с тех пор, как я учился магии у Рокси. Сколько я смогу из этого припомнить? Ну, я помню пару размитых формулировок, комбинированная магия, проклятие. Если бы знал, что такое случится, то хоть бы почитал немного, обновив знания. Да, но мы просто хотим удостовериться, что ваша сила и правда соответствует всем этим слухам. 
Судя по всему, письменной части не будет. Мне хотелось бы, чтобы в качестве экзамена меня заставили победить еще одного бродячего дракона. Я далеко не так храбр. Я честно признался в этом, на что Джин с кривой усмешкой ответил, что такое вряд ли возможно. По-моему, этот парень не слишком много усмехается. Мы покинули здание вслед за Джинносом. Наша цель находилась в одном из университетских строений. Что-то вроде зала для тренировок в тренировочном комплексе. Место, где проводятся эксперименты из магии и практические экзамены. «Здесь так много огромных зданий. Значит ли это, что студентов тут так много?» Джинас в ответ лишь кивнул и я принял это как подтверждение. «Университет магии Рано отличается от обычных магических школ, но поскольку у нас есть занятия, как в самой обычной школе, нам пришлось увеличить количество классных комнат. Есть здания, предназначенные для дворян и даже факультет математики для купцов. Однако независимо от факультета, занятия по магии устроены так, чтобы соответствовать общей учебной программе». Похоже, занятия здесь носят самый разный характер, не ограничиваясь одной лишь магии. Как и говорила Рокси, они готовы принять каждого. Вот почему этот университет стал настолько гигантским. И все же, пока нам не доверяют обучение королевских особ, я лично уверен, что наши преподаватели превосходят королевскую армию Роноа, когда дело касается магии. О, сейчас у нас есть даже, пусть и весьма безлюдные, факультеты, обучающие военному делу. А у вас случайно нет медицинского факультета, где лечат психологические расстройства? Психологические расстройства? Нет, боюсь ничего такого. Однако с гордостью могу утверждать, что у нас есть великолепный преподавательский состав, превосходно владеющий магией исцеления и лечения отравлений. Неужели магия не сможет с этим справиться? Ну, кто знает. Все-таки это университет магии, а не медицины. В конце концов, это совет от Хитагами. Так что не стоит слишком спешить. У вас есть знакомый, который болен? Но это сложно назвать болезнью, скорее что-то вроде проклятия. «Ясно, так вы намекаете, что пришли сюда, чтобы исследовать способы снятия проклятий. Это великая цель. Нет, я вовсе не планирую совершить здесь что-то великое». Разговаривая, мы вошли в нужное нам здание. Как все здесь, оно тоже было построено из магича устойчивого кирпича. Внутри было что-то вроде спортзала, на полу которого были начерчены четыре магических круга, каждый радиусом метров пять. Их разделяли горизонтальные линии. На краю этих магических узоров стояло где-то человек 20. Все были одеты в одинаковые мантии. У нас на глазах двое из них вошли в круг и начали метать друг друга магию. Их разве не волнует, что там можно и пострадать? В этом году эти студенты оканчивают четвертый курс. На этом потоке немало знати. Наш университет обучает также и применению магии в сражениях. И здесь мы можем устраивать подобные схватки без риска получить ранения. Слушая пояснения Джинаса, я внимательно наблюдал за поединком. Один из студентов как раз запустил прямо в другого огненный шар. Не успел его противник окутаться пламенем, как магический круг под их ногами засиял, и пламя было поглощено. А студент, который только что был весь обед пламенем, не получил ни одного ожога. А что это за тип магического круга? Он относится к магии исцеления святого уровня. Даже если атака была успешной, все ранения будут тут же извлечены. Это и правда поразительно. В дополнение к этому по внешней окружности круга добавлены символы магии барьеров продвинутого уровня, которые не позволят магии вырваться наружу. Удивительно, эта магия поражает. Со всеми этими проблемами с возвращением с демонического континента мне так и не представился шанс изучить его подробнее. Интересно, я смогу научиться, как ей пользоваться? Можно ли было что-то сделать в той ситуации, в которой я оказался тогда в Широне? Пока я размышлял над этим, студенты уже закончили поединок и покинули магический круг. Итак, что мне нужно сделать? Я немало слышал о том, что вы, Рудеус Сан, способны применять безмолвные чары. Можете это продемонстрировать? Мне достаточно просто показать что-нибудь? Предположим, что я как-то мошенничаю. У вас есть способ проверить это? А, вы подняли хороший вопрос. Хотя в нашем университете был один преподаватель, умевший применять безмолвные чары. Он умер от старости в прошлом году. Я наблюдал, как Джина с беспокойством размышляет над этой проблемой, и тут он решительно хлопнул в ладоши. Хотя, все ведь в порядке, на самом деле, в нашей школе уже учится ребенок, также способный использовать безмолвные чары. Возможно, он не так силен, как вы, Рудаусан, но он является гордостью нашей школы. Его даже выбрали в студенческий совет в этом году. Он настоящий гений. Наставник Гайтер, не могли бы вы позвать сюда Фицкуна ненадолго? Джинас, направляясь к другому магическому кругу, одновременно громко позвал одного из преподавателей. Вскоре тот вернулся, приведя мальчика. У него были короткие белые волосы, и он носил пару очков. Уши были довольно длинными. Возможно, эльф? Сам он казался довольно хрупким. Нет, возможно, он просто еще слишком юн. Лет 13 или около того. Но мускулов ему и впрямь не хватало. Но, судя по сказанному, он должно быть весьма талантлив в магии. Но если шон и мужчина, то должен больше тренироваться. 
Пусть он и моложе, похоже, вскоре он станет моим сэмпаем. Стоит поприветствовать его, как подобает. Ру, он уставился на меня так, будто вот-вот собирался броситься ко мне. Я встал прямо перед ним и громко представился. Приятно познакомиться, я Рудеус Грейрод. Если не возникнет никаких проблем в следующем году, я стану вашим кухаем. Если у меня возникнут трудности, надеюсь, вы не откажете помочь и ободрить меня. Э, а, да, да. Пока Фиц пытался что-то сказать, я уже закончил со своим представлением. Кто ходит первым, выигрывает. А он все продолжал хлопать ртом, как какая-нибудь рыбка. Ушло немало времени, прежде чем он наконец пришел в себя. Я Фиц. Пожалуйста, тоже относитесь ко мне хорошо. Его голос был довольно высоким и нежным. Похоже, ломка голоса еще его не настигла. Он даже моложе, чем я думал. Однако сэмпай остается сэмпаем. Поскольку я слегка побаиваюсь стать объектом издевательств, лучше вести себя смирно. Поскольку у меня возникли проблемы, с которыми вы можете помочь, надеюсь на ваше содействие. А, верно. Зайдя в магический круг Джина, что-то пробормотал и тот активировался. Поскольку у меня были довольно неприятные воспоминания о пребывании в подобном барьере, я осторожно провел рукой по внешней границе. Но рука свободно прошла. Что? Наставник Джинас, а этот барьер точно настроен правильно? Рудеусан, все нормально. Этот барьер блокирует только магию. Так, значит, любые физические воздействия свободно проходят? Вот, значит, как. Если я правильно помню, тот барьер в Широне был королевского уровня. И к нулю сводились как магические, так и физические воздействия. Возможно, если у меня появится свободное время, я смогу больше узнать обо всем этом. Все-таки, раз уж я проделал весь этот путь сюда, может быть неплохой идеей научиться этому. А теперь, раз уж вы, Рудеусан, искатель приключений, нормально ли мы исценируем небольшое сражение с Фитцем? Пожалуйста, можете свободно пользоваться безмолвными чарами, так как привыкли. Без проблем. Джина скивнул мне, затем повернулся и кивнул Фитцу. И что это было? Он что, пытается намекнуть, что если я проиграю, то мне придется полностью оплатить свое обучение и все остальное? Это паршиво. Хотя я и получил неплохой доход с убийства того бродячего дракона, я продолжаю жить скромно. И если возможно, мне хотелось бы сокращать возможные расходы до минимума и дальше. Может стоит показать все, на что я способен? Фит стоит прямо напротив меня в центре магического барьера. В руках у него небольшой магический жезл. Какая ностальгия, когда-то давно в детстве я пользовался точно таким же. Я тоже достал свой посох. Этот посох достался мне в качестве подарка на мой десятый день рождения. Аквахертия. Надменный водяной король дракон. Недавно я начал подумывать над тем, чтобы сменить это имя на Шарлин. По правде говоря, пользуюсь я этим посохом или нет, разница невелика. Джинас поднял руку. А теперь начинайте. Нарушение магии. В тот же миг, как был дан сигнал, к началу я применил нарушение магии. На жезле Фица. Фиц выглядел явно удивленным, когда магия, что должна была выстрелить из жезла, так и не обрела форму. Меж тем, я создал каменную пулю. Причина была то, что это простейшая магия для использования, и она может быть очень сильна, если правильно ее нацелить. Поскольку я посвятил созданию фигурок немало времени, то мне уже невероятно просто быстро подобрать подходящие к случаю настройки заклинания и успешно выстрелить. Весь мой успех в заданиях по истреблению монстров строился на использовании каменной пули грязевого болота. А в зависимости от ситуации я всегда могу использовать эти заклинания самыми разными путями. Как говорится, если уж собираешься играть с огненной магией, будь готов обжечься. Что это такое? Ну, кто знает. Размер крошечный. Скорость вращения высокая. Скорость полета высокая. Цель. Центр лба Фица. Подумав об этом, я слегка изменил это решение. Огонь! Каменное поле, издав удивительный звук, сразу напоминавший об эффекте Доплера, слегка чиркнуло по щеке Фица и со звуком, напоминавшим о разбивающемся окне, покинуло барьер, возможности которого явно были только что превышены. Вонзившись в стену из магического устойчивого кирпича, она буквально разнесла ее в дребезги, во все стороны полетели осколки кирпичной кладки, и только затем пуля остановилась. По щеке Фица стекла маленькая струйка крови, прежде чем благодаря магии магического круга рана успела закрыться. Фиц провел пальцем по щеке, посмотрев на кровь, потом на место у себя за спиной, куда попала пуля. А потом ноги у него подкосились, и он рухнул на задницу. Хорошо, что у меня оказался хороший глазомер. Магия исцеления тоже не всемогущая. Такую вот небольшую ранку магия исцелим мгновенно. Но если бы я вправду нацелился ему в голову, он бы умер мгновенно. И никакая магия его от этого бы не спасла. Внезапно взгляд Фица встретился с моим. Хотя я не мог точно понять, куда именно он смотрит из-за очков, Фиц явно смотрел только на меня. Мы так ничего не сказали друг другу, и лишь взгляд Фица становился все более интенсивным. В любом случае, может не стоило заходить так далеко. Между тем, все взгляды окружающих скрестились на мне. Даже Джина смотрел на меня, широко распахнув глаза. Эленали зевнула. Ты, 
только что. Как ты это сделал?» Голос Фитца дрожал. Джинасу тоже, похоже, хотелось знать, что именно только что произошло. «Это заклинание зовется нарушением магии. Вы знаете такую?» Фитц помотал головой. «Похоже, ничего не знает о подобной магии. Она не так уж и известна». Если подумать, эта магия чрезвычайно эффективна при поединке с другим магом. Но я никогда не слышал о таком и не видел, чтобы ее еще кто-то применял, кроме того раза, с Орстедом. Фиц все еще тихо смотрит на меня. В этом взгляде чувствуется какая-то боль. Джинас назвал Фица гением, а ведь только что он упал на задницу на глазах у всех. Вполне возможно, я нанес сильный удар по его гордости. Во взгляде Фица ясно видна боль. Я попытался было отвести взгляд, но его глаза продолжали следить за мной, прямо как олень перед фарами. Пора плакать над разлитым молоком. Это может привести только к плохим последствиям. Если возможно, я бы не хотел, чтобы он так страдал. Хорошо. Спасибо вам огромное, сэмпай. Вы так великодушно позволили новичку вроде меня победить в этом матче. Смеясь и улыбался, я постарался сказать это все погромче, чтобы услышали остальные студенты. А потом подошел и протянул ему руку. Хотя Фиц и выглядел слегка задаченным, он с готовностью принял ее. Рука Фиц оказалась такой нежной и мягкой. Интересно, он вообще занимается физическими упражнениями? Прошу, доставьте мне удовольствие выразить свою благодарность за сегодняшнее и в будущем. Пока я помогал ему подняться, я чуть слышно шепнул это ему на ухо. Фиц вздрогнул и быстро кивнул. Думал, когда официально поступлю в этот университет, стоит принести ему упаковку пирожных. Тихо я решил, именно так. Ой, кстати, я прошел экзамен. Джинас даже поаплодировал, поздравляя меня. А Фиц даже не стал жаловаться за того, что его чуть ли не подстрелили. И вот так, спустя еще месяц, я стал полноправным жителем университетского общежития. Чуть позже я получил подробные объяснения насчет особых студентов. Освобождаются от оплаты за обучение, могут не посещать занятия при определенных условиях. Я могу свободно присоединяться к занятиям обычных студентов, что радует. Так я смогу лучше с ними поладить. Мне обязательно нужно показываться на классном часе хотя бы раз в месяц. В остальное время я могу заниматься в университете чем захочу. Я могу взять под свои нужды одну из комнат в исследовательском комплексе для проведения исследований. Я могу получить одно из помещений в тренировочном комплексе для своих тренировок. Если я захочу, то смогу все свое время проводить за чтением библиотеки. Я могу свободно есть со всеми в университетской столовой. Если я пожелаю покинуть кампус, то свободно могу продолжать жизнь искателя приключений. Я смогу опубликовать свои исследования, если вознамерюсь посетить гильдию магов. Я могу спокойно посещать район красных фонарей. Однако все происходящее вне кампуса находится под моей личной ответственностью. Так что, хотя официально и зовусь студентом, на деле я ближе к некоему исследователю. Однако, похоже, существует немало и других видов особых студентов. Некоторых, например, не освобождают от обязательного посещения занятий. Похоже, мне предоставлена весьма неплохая степень свободы. Конечно же, некоторые вещи все равно остаются под запретом. Скажем, то, что считается преступлением по законам королевства Руноа или подрывая деятельность по отношению к университету или гильдии магов. Мне вручили тоненькую брошюрку с изложением всех правил и положений университета, чтобы я подробно с ними ознакомился. Я быстренько пробежался по ней сразу после получения. В основном, если не буду выходить за рамки здравого смысла, все будет в порядке. Примерно то же самое было заявка на вступление в гильдию искателей приключений. Хотя в гильдии наказания за нарушение несколько серьезнее. Кстати, Эленали все-таки тоже поступила в университет, заплатила деньги, как обычная студентка. Насколько я понял, плата за поступление и дальнейшие расходы на обучение объединены вместе и в целом составляют примерно 3 золотых ассурийских монеты. Это невероятно дешево. Неужели тут действительно такая разница в ценах? Кстати, если бы я поступал нормальным путем и получил отличные результаты на экзаменах, то получил бы некоторые послабления относительно расходов на обучение. А если бы у меня сразу не нашлось нужной суммы, вполне можно было договориться, чтобы оплатить учебу уже после выпуска. И похоже, многие допущения зависят от того, насколько талантлив поступающий студент. Впрочем, ко мне все это не имеет никакого отношения. Хм, я дважды перечитал университетские правила, пытаясь отыскать какие-то взыскания в случае сексуальных отношений, и убедился, что все правильно. Элина Лисан, пока вы не будете слишком на них наседать, вы свободны делать здесь все, что вам захочется. Что за прекрасное место, ты не знал? Подобное строго запрещено в учебных заведениях Милиса. Хотя мы чуть ли было не отклонились от темы, я все же получил вполне адекватный ответ. Все же люди вроде Алиналис, похоже, мыслят как-то по-другому. Если сравнивать с правилами, принятыми в моей прошлой жизни, то возникает явное противоречие с нормами общественной морали. Если делать такое с ребенком, посещающим школу, то это может привести к нарушениям дисциплины. Самым юным учащимся здесь около 10 лет, но встречаются и студенты, чей возраст давно перевалил за 100. 
Похоже, здесь собралось множество людей самого разного возраста и расы. Даже здравый смысл порой у каждого свой. Встречаются и те, кто страдает от проклятия, как Линалис. В такой ситуации это может привести к них самым лучшим результатам. К тому же это может вызвать целый ряд проблем. Особенно, когда в силу вступят инстинкты размножения. Но это может стать поводом обзавестись парой новых университетских традиций. Я же, чтобы сохранить смысл жизни дальше, решил вложить всю свою энергию и силы в желание вновь обрести мужественность. Ну, давайте постараемся как следует, чтобы заставить моего малыша вновь стать большим. Шучу. Вообще-то, раз уж Хитагами дал этот совет, он должен вскоре поправиться. Я продолжаю изо всех сил на это надеяться. Глава 4. Университет магии Раноа. Крупнейшее в мире учебное заведение, обучающее магии. Оно находится под покровительством гильдии магов трех великих магических государств. И может похвастаться, пожалуй, самым крупным по площади кампусом. Нынешний ректор также является одним из глав гильдии магов и известен как Король Ветра Георг. Текущее количество студентов, судя по записям, превышает 10 тысяч. Хотя в названии университета и присутствует слово «магия», местные преподаватели владеют широчайшим спектром разнообразнейших знаний. Здесь вы можете обучиться буквально всему. К обучению допускаются представители любой нации, профессии и социального положения. Скажем, те, кого отвергли в Милисе, где издревле глубоко укоренились предрассудки против любых представителей демонических рас. Те, кого отвергают из-за одного их внешнего вида, как, например, довольно мрачных и суровых зверолюдей. Те, кого из-за их происхождения или политических интриг отвергло высшее общество. Те, кто родился с проклятием или дети дворян, считающиеся неуправляемыми. Хотя кажется, среди студентов нет никого из небесной или морской расы. Любой, обладающий высокими способностями к магии или тесно с ней связанный, или просто имеющий какой-то интерес к ее изучению, может быть принят. Стоит подробнее остановиться на связи гильдии магов с остальным миром. Когда в королевстве Асура стало известно о появлении гильдии магов в другой стране, они сразу осознали, что будет сложно конкурировать с ними в этом плане. Так что королевство Асура регулярно оказывает финансовую поддержку гильдии магов, стараясь поддерживать дружеские отношения. Что касается святого королевства Милес, то там свои порядки. У тех же рыцарей храма совершенно другие методы обучения, однако поскольку они по сути находятся на разных концах мира, пока между ними не было особых конфликтов и причин воевать, стандартный период обучения составляет 7 лет, максимальный 9. Также возможно продолжать обучение неопределенно долго, если кто-то проводит важные исследования при поддержке гильдии магов. Здесь есть просто огромное общежитие в 5 этажей высотой, и проживание в нем совершенно бесплатно. Есть и те, кто живет непосредственно в самом городе в стандартных жилых районах, но, похоже, обычно студенты селятся именно в общежитии. Что касается моей комнаты, то она уже была готова. Располагалась она на втором этаже, интерьер был весьма простеньким. Площадь где-то в 6 татами, двухъярусная кровать, стол да стул. Обычно в таких комнатушках живет по двое, но особым студентам их представляют в личное пользование. Если бы я действительно захотел, я мог бы получить соседа, но я не стал. Я пришел сюда не друзей заводить. Похоже, студенты благородного происхождения всегда могут доплатить и получить комнату побольше и с лучшей охраной. Но мне это не так уж и необходимо. Я не из тех, кому стоит беспокоиться о подосланных убийцах. Туалет располагается в коридоре. Я был весьма удивлен, обнаружив, что там даже функция смыва есть. Там есть рычаг и емкость. Похоже, я могу намрать воды из небольшого бассейна рядом с туалетом с помощью ведра, а затем вылить в емкость. А дальше достаточно нажать на рычаг, чтобы запустить механизм, и поток воды смоет все в канализацию. Конечно же, парню вроде меня нет нужды заморачиваться с ведром. Я всегда могу воспользоваться своей собственной магией воды. Похоже, в обязанности жильцов общежития также в ходе необходимости регулярно пополнять бассейн. Поскольку я особый студент, меня это не касается. Также мне была предоставлена форма. Джентльмены носят вполне стандартную, леди предоставляется блейзер. Честно говоря, выглядит весьма симпатично. Я слышал, что вплоть до этого года здесь не было какой-то стандартной формы. Я до последнего надеялся, что спортивной формой для девушек окажутся блумеры. К сожалению, это оказалась мантия. Я не учел местную магическую специфику. Похоже, никто тут не понимает всю важность блумеров. Тем, у кого нет денег на приобретение формы, бесплатно предоставляется самый дешевый ее вариант. Ну как, мне идет? Элинализ передо мной крутится то так, то так, стараясь показать со всех ракурсов свой новый наряд. Со своими сверкающими прекрасными волосами, спускающимися до плеч, в этой одежде она выглядит скорее как заядлая косплейщица. Впрочем, форма и действительно идет. Но поскольку я знаю истинную натуру Элинализа, мне все равно упорно кажется, что это просто косплей. И если немного укоротить юбку, будет куда проще цеплять парней. Скажем, до той точки, когда кажется, что вот-вот увидишь трусики. Выслушав этот совет, Элинализ просияла. На ее лице прям было написано «Да ты просто гений!». 
Но если юбка будет такой короткой, разве не буду сильно мерзнуть? Если вы наденете чулки или носки, доходящие до бедер, то думаю не будете. Удивительно, как я ожидалась от Рудеуса, ты действительно гений. Говоря это, Элиналис уже начала укорачивать юбку, пока не стала разительно похожей на типичную старшеклассницу. Пока Эльфика жизнерадостно крутилась, развивающаяся юбка позволяла то и дело мельком увидеть ее трусики. Ага, как я и думал, в сочетании с видом трусиков форма смотрится еще лучше. В данный момент я на церемонии поступления. Даже в этом университете магии существует такая вещь, как церемония поступления. Все новые студенты этого года собрались во дворе университета. Впрочем, тут нет каких-то строгих правил. Одни студенты внимательно слушали речь ректора, другие выглядели не слишком заинтересованно. Были даже те, кто собирался в группы, переговаривались друг с другом. Будь это в Японии, на них обязательно бы накричали. Ректор произносил свою речь с платформы, выстроенной из вездесущего кирпича. А перед ним собралось множество самых разных личностей. Леди и джентльмены долгое время на магов смотрели сверху вниз. Особенно те, кого прозвали фехтовальщиками. Действительно, искусство фехтования мечом, созданное богом меча, может покорить мир. Однако магия тоже на такое способна. В конце концов, фехтование лишь инструмент для убийства. Однако с магией все иначе. За теми, кто практикует магию, определенно будущее. Объединившись, мы сможем изменить устаревшие методы чтения заклинаний. Сможем восстановить давно утраченную магию древности и создать что-то совершенно новое. Мы с Алинализ просто тихо стояли там. Неважно, в каком мире происходит дело, они вечно затягивают с речами. Однако никто здесь не выглядел особо утомленным речью. Возможно, собравшимся действительно так интересно будущее магии. А нет, им похоже интересно наблюдать за тем, как отчаянно ректор пытается удержать постепенно сползающий с его головы парик. Элинали сосредоточенно осматривала окружающих мужчин. Похоже, она как раз думает, кого бы выбрать первым. Вот и все. Леди и джентльмены, пусть ваш дальнейший путь в магии будет честен и прям. Наконец-то ректор завершил речь. Словами, подобающими скорее какому-нибудь защитнику справедливости. Похоже, совместного пения гимна не будет. Скорее всего потому, что у них вообще нет гимна. Нет, национальный гимн вроде есть, но я его не умею петь. А теперь мы послушаем обращение президента студенческого совета к новым студентам. При этих словах заместителя ректора Джинаса двое парней и одна девушка прошли к сцене. У девушки были красивые длинные шелковистые золотые волосы, заплетенные в косу. Ее форма выглядела так же, как наша, но выглядела гораздо новее. То, как эта девушка умело преподносила себя, как грациозно шла по сцене, буквально источало чувство собственного достоинства и изящества. По сравнению с ней, леди, стоящая рядом, может показаться подделкой. И тут Элиналис, чей слегка заскучающий вид явно говорил «маловато возможностей», вдруг сказала, посмотрев на одного из двух юношей, поднявшийся на сцену вместе с девушкой. «О, а разве это не тот ребенок, которого Рудеус тогда довел до слез? У него были короткие белые волосы и солнцезащитные очки. Это и правда был Фиц. Двигаясь в сцене, он внимательно разглядывал собравшийся. Другого парня я еще не знаю, думаю, он чуть старше меня». Злохмоченные каштановые волосы, зачесанные назад, а на поясе все могли видеть висевший там меч. Не очень-то похож на мага. Судя по его движениям, он скорее фехтовальщик. Но прежде всего явно любимчик дам. Согласно моим исследованиям, в странах центрального материка красавчиками считаются не просто обладатели смазливого личика, а скорее так называемые сильные мужчины. Такие здесь куда популярнее. Если проще, тут популярные парни вроде Пола. И этот парень как раз сильно похож на Пола. Кстати, по местным меркам я и сам довольно неплох, вот только людям почему-то не нравится мой вид, когда я смеюсь, они считают это отталкивающим. Единственным человеком, кто похвалил мою мужественную улыбку, оказалась Элиналис. Когда троица наконец поднялась на сцену и вышла на всеобщее обозрение, в среде молодых студентов тут же пошли взволнованные разговоры. «Эй, а это разве не Ариэль сама? А это не тот самый тихий фиц? Кья, это же Люк сама!» Похоже, недовольно известный, а девчонки все продолжали восторженно визжать. Должно быть, этот парень похожий на пола и есть этот люк. Под непрекращающимися кия-кия он помахал им рукой. Он и впрямь популярен. Тс, никогда не любил подобных парней с именами какому-нибудь порноактера. О, замечательный мужчина! Похоже, он отвечает и самым взыскательным вкусом Элиналис. Тише, Ариэль сама собирается говорить. По знаку люка, ну, скорее всего, шум в толпе моментально утих. Он и впрямь невероятен, ему даже мегафон не нужен. Дождавшись момента, когда стало достаточно тихо, вперед выступила девушка. «Я Ариэль, а не мой Асура, вторая принцесса королевства Асура и глава студенческого совета университета магии». Ее лидерский голос, казалось, проникал в самое сердце, заставляя трепетать. Это и есть настоящая харизма. Это не просто проникновенный голос. Просто слушая его, приходишь в хорошее расположение духа. 
Вы прибыли сюда со всех уголков мира, и у всех вас свои представления о порядке, но теперь вы студент университета магии и должны подчиняться его правилам. Ее речь в основном касалась университетских порядков и правил, вещей в духе. Даже если вы привыкли поступать иначе, пожалуйста, уважайте установленные здесь порядки. Однако то, как она об этом говорила, запало глубоко в сердце. Все верно, правилам нужно подчиняться. Даже учитывая, что я раньше был законопослушным японцем, похоже, тут дело не только в этом. Мне было не наплевать, поскольку меня глубоко тронули ее слова. А теперь давайте проживем достойную студенческую жизнь. Закончив, Ариэль покинула сцену, и как раз в этот момент взгляд Фица отыскал меня. Пусть он даже носил солнечные очки, можно было не сомневаться, он смотрит прямо на меня. Это был сильный взгляд. Это плохо. Мне стоит поторопиться и купить ему уже обещанную упаковку пирожных. После окончания церемонии я расстался с Алиналис и направился на свой классный час. По условиям мне необходимо там появляться хотя бы раз в месяц. Согласно тому, что я слышал, включая меня, во всем университете учатся лишь шесть особых студентов, и меня отдельно попросили по возможности избегать конфликтов с ними. Даже если и попросили, я и так не собираюсь тут ни с кем враждовать. Я буду просто избегать возможных проблем. Погруженный в эти мысли, я уже достиг последнего из трех университетских строений, выстроившихся в линию. Мой класс располагается в задней части третьего этажа. По пути туда я обнаружил на полу нарисованный указатель, рядом значилось «Путь к классу для особых студентов. Похоже, мы занимаемся отдельно». Я думал, особым студентам позволена свобода перемещаться по кампусу. Все не так? Ну, вещи вроде излишней гордости могут наделать бед. Это сделано, чтобы избежать нежелательных контактов с обычными учащимися? Ну, раз уж нас прозвали особыми, будем надеяться, что у них действительно есть на это свои причины. Погрузившись в такие мысли, я добрался до класса. На двери висела табличка. Комната для особых студентов. Как-то несколько неприятно, когда все оборачивается таким вот образом. Я спокойно открыл дверь и тихо вошел. Выглядит знакомо, как обычный класс в какой-нибудь школе. Черная доска, учительский стол, деревянные столы, выстроившиеся рядами. Хотя окна закрыты, тут все равно почему-то светило. Внутри на своих местах уже сидело четверо людей. Одним был парень, сидящий в первом ряду и читавший книгу. Скорее всего, учится. Под его темно-каштановыми волосами прятались выразительные глаза. Бросив на меня взгляд, он вскоре отвернулся, не проявив никакого интереса. В глубине комнаты у окна расположились две девушки, обе принадлежали к звериной расе. Одна как раз жевала что-то вроде мяса на косточке, на меня она посмотрела с явным подозрением. Она принадлежала к собачьему народу Адорудия. Другая, наложив ноги на стол, сидела, откинувшись за спинку стула и заложив руки за голову. И тоже смотрела на меня. Она была из кошачьей расы Дедорудия. Увидев эту парочку, я сразу припомнил тех двух девчонок из деревни Дорудия, с которыми встречался однажды. Как там их звали? Они были хорошими девочками. Особенно по сравнению с этими явно невоспитанными девицами. Эти больше на стервозных школьниц похожи. Ну и последний, это был молодой человек, которого я явно где-то уже встречал. У него было вытянутое лицо и круглые очки. Когда я учился в школе, то обычно звал таких спок. Он уставился на меня с отвисшей челюстью. Не меняя выражение лица, он вдруг с грохотом вскочил. Инстинктивно я воспользовался своим глазом предвидения. «Ма... Мастер!» Он отшвырнул с толка клочок бумаги, врезая в столы и отшвыривая их в сторону, как какая-то снегоуборная машина. Он несся вперед, несся прямо ко мне. «Каменная пуля!» С громким звуком снаряд несся ему навстречу. «Мастер!» Моя пуля ударила его прямо в лицо и с глухим звуком упала на землю. Он даже не пошатнулся. Однако, может, этого хватило, чтобы привести этого слетевшего с катушек заревика в чувство? Нереально. Это сила Мико. И тут этот парень наконец добрался до меня, схватил за талию и с легкостью поднял воздух. «Ух ты! Стой! Прекрати! Полегче! Расслабься! Да успокойся ты уже!» Я уже приготовился встретиться с потолком, однако меня все же опустил на пол. «Мастер, неужели вы забыли меня? Это же я, Заноба!» Заноба, от души смеясь с широкой улыбкой, обнял меня. «Я тебе что, невеста, что ли?» «Ха-ха, конечно же, я тебя помню. А теперь, мой ученик, пожалуйста, отпусти меня, ты пугаешь». Третий принц Шарона, Заноба, тоже оказался здесь. Под предлогом обучения за границей, похоже, Занобу сослали именно сюда, в университет магии Раноа. Чтобы вы понимали, к Мику, который не способны контролировать свою силу, относится также как к проклятым. И, похоже, пока с этим нет серьезных проблем. Не было причин отказывать в его приеме. Похоже, целое направление исследований в гильдии магов посвящено изучению таких вот проклятий и благословений. Мика весьма ценные существа, особенно такого рода. По этой причине Занобу с радостью приняли в университет на правах особого студента. Взамен на согласие стать объектом исследований, Задоба получил полное право посещать занятия. Для места, посвятившего себя изучению магии, это было весьма удобное решение. 
Согласившись стать объектом для изучения, я смог каждый день посвящать тренировкам магии Земли. Ох, заноба, какой же ты трудолюбивый ученик! Вот оно как! Ваше Высочество, вы выглядите весьма энергичным. Когда я устроюсь тут, я обязательно приду, чтобы научить вас делать фигурки. Прошу вас! С радостной улыбкой Заноба низко поклонился. Как приятно. Это напоминает ранние годы в средней школе. Я не рассказывал, как был счастлив и горд, когда сумел самостоятельно собрать свой собственный компьютер. Но раз уж мы теперь учимся вместе, разве на деле ваше высочество не мой сэмпай? На каком вы сейчас курсе? На втором. Однако, ха ха пожалуйста, не называйте меня вашим высочеством или сэмпаем. Просто Заноба. И позвольте мне назвать вас мастер. Мастером. Заноба. «Да, мастер. Именно такие чувства и возника, когда я общаюсь с Занобой». С хлопком нас что-то бросили. Невольно мы обернулись к источнику звука. Это было то самое место, где восседала, задрав обе ноги на стол, девушка из звериной расы. Теперь там была только одна нога, и поскольку она носила юбку, в такой позе многое можно было рассмотреть. «Вы двое меня бесите, ня!» «Ня!» «Ня!» «Эта девушка-кошка сказала ня!» «Эрис тоже!» «Нет, не хочу об этом сейчас вспоминать. Если я вспомню Элис, то точно расстроюсь». «Эй, заноба и ты! О чем, черт возьми, вы вообще треплетесь?» «Рене Адоно, это тот самый человек, о котором я рассказывал раньше, мой мастер. Как будто я слушала твой треп». Эта девушка с кошачьими ушками явно была раздражена, так что с грохотом двинула по столу каблуком. «Заноба, эй, иди уже сюда. Ты ведь понял, да, ня? Ты ведь понял, что я говорю тебе, верно? Да?» Лицо Занобы было страдальческим. Возможно, эта стерва издевается над ним. Если уж речь идет о Занобе, она должна быть просто невероятно сильна. Хотя нет, погодите, больше похоже на школьную иерархию. Крутые ботаники, все дела. Если понял, тащи уже сюда этого парня. После небольшого колебания меня потянули к ней. Простите, мастер. Да ничего, это не такая уж и проблема. Мы подошли к девушке с кошачьими ушками, как нам и было сказано. И она и ее собачья подружка обе уставились на меня. Разойти со мной такой раньше, меня от этих взглядов бы в дрожь бросило. Однако я не испугался. Я должен что-то чувствовать. Я должен что-то сказать. Думаю, сейчас самое время. Однако это не просто взгляд. Я правда ощутил в нем жажду убийства. Похоже на то. Хотя до уровня Руджарда не дотягивает. Рад с вами познакомиться. Я Рудеус Грейрод. Рассчитываю на вашу поддержку сегодняшнего дня. И постараюсь не вмешиваться в ваши дела. Надеюсь, мы поладим. Я низко поклонился в японском стиле. Все-таки лучше не нарываться при общении с подобными людьми. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы в дальнейшем с ними не связываться. В ответ Риня рассмеялась. «Ох, не могу злиться на такого покорного парня. Я Рине Дедорудия, пятый курс, ня. Хотя, может, я так и не выгляжу, но я дочь главы деревни Дорудия, Гиеса, ня. И вскоре стану следующей главой нашей семьи, ня. А до тех пор мне нужно кое о чем позаботиться здесь, ня». Похоже, она все-таки именно из Даруди. Более того, дочь Гиеса. Если припомнить, кажется, он говорил что-то о том, что его старшая дочь учится за границей в другой стране. Говорил ведь? Как ностальгично. А, вот оно как. Когда я последний раз был в деревне Даруди, то был многим обязан Гиесану. Ах, я так тронут. Кто бы мог подумать, что я встречусь с дочерью своего благодателя в таком месте? Ах, в таком случае вы также приходите с внучкой Густаву Сану? Густав Сан тоже оказал мне большую поддержку. Он даже предоставил мне жилье, где я смог остановиться во время сезона дождей. О, ах, вот как! Так ты знаком с... с дедом? Когда я барабанил все это как из пулемета, Риня посмотрела на меня с изумлением. Хотя я уже видел их, когда она пнула стол с более близкого расстояния, я смог рассмотреть их еще лучше. Они были голубыми. Но с малышки рядом с ней, которая грызла свое мясо, дернулся, нюхая воздух, и она нахмурилась. Пахнет. Это как-то уж совсем грубо. Ты говоришь, что от меня воняет, однако выражение ее лица не было ничего такого. Так что я как следует поприветствовал и эту девушку-собаку. Прошу прощения, могу я узнать и ваше имя, сэмпай? Пурсена. Здесь по тем же причинам, что и Ирине. Пурсена Сан, какое замечательное имя. Пожалуйста, также присматривайте за мной. Она сморщила носик и отвернулась. «Заебал! Ваф!» «Это что, было оскорбление? Когда молодая девушка говорит такое, это заставляет мужчин постарше лишь возбудиться. В любом случае, кажется, первый удар прошел успешно. Будем надеяться, больше ни в какие сомнительные ситуации с ними впутывать меня не будут». После моего общения с этой парочкой Заноба несколько растерялся. Когда я отошел, он шепнул мне. «Мастер, по какой причине вы кланялись и так вежливо вели себя перед ними? Так и знал, что ты спросишь». «Ученик мой, для нас главное сейчас избежать всех нежелательных конфликтов с прочими учениками». «Так вот почему. Но раз уж сам мастер так говорит, не стану более поднимать эту тему». Заноба с явным сожалением покорно кивнул. 
Не знаю, что там у них прежде творилось, но если над этим парнем и впрямь издевается, в следующий раз я обязательно вступлю за него должным образом. В издевательствах нет ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего. Эй! Пока я размышлял, меня кликнули сзади. Да, что такое? Обернувшись, я понял, что это тот самый парень, что сидел спереди. Он уже встал со своего места. Ты только что сказал, что твое имя Рудеус? Да, меня зовут Рудеус Грейрот. Рад с вами познакомиться здесь, сэмпай. Парень выглядел совершенно растерянным, когда я поклонился в ответ. Клифф Гримуар. Гениальный маг. Гениальный маг? Что это такое? Называть самого себя гением? Разве это не слишком позорно? Всего за два года я освоил все типы атакующей магии до продвинутого уровня. Моя магия исцеления, излечение болезней ядов и божественных атак также уже на продвинутом уровне. Хотя в магии барьеров я еще только на начальном уровне, вскоре я продвинусь до среднего. К сожалению, тут нет учителей получше в этом направлении. Это и вправду впечатляет. Я искренне похвалил его. Я кивнул головой, признавая талант этого самопровозглашенного гения. Немало усилий нужно приложить, чтобы продвинуться в семи направлениях магии до продвинутого уровня всего за два года. Что до меня, то моя магия исцеления лишь на среднем уровне, а магия излечения болезней и ядов и вовсе на начальном. Хотя я так и думал, что всегда отыщется тот, кто окажется лучше, все-таки это удивительно и впрямь повстречаться с одним из таких. Это и есть сила особых студентов, но почему-то моя гордость не выглядела оскорбленной. Похоже, потому что я успел достичь ранга святого в магии воды. Учитывая, что вы добили всего этого за два года, сэмпай, вы и вправду удивителен. Ц. Нечего тут так расхваливать. Хотя я искренне похвалил его, он лишь цыкнул языком, впав в плохое настроение. Он схватил меня за лацканы, хотя в этой хватке не было какой-то реальной силы, и пристально посмотрел мне в глаза. Поскольку я был повыше, он смотрел снизу вверх. «Ты ведь не только маг, ты также умеешь обращаться с мечом?» «Э, ну да, я немного заинтересован в этом». «Предположительно, я где-то на среднем уровне в стиле бога меча, и едва ли помню что-то из стиля бога воды. Для меня фехтование скорее способ поддерживать свою физическую форму, что несет какое-то практическое применение. Я даже не использую свои навыки фехтования в реальном бою. Все обстоит именно таким образом». Грубо говоря, Эрис, Руджерт и прочие мастера фехтования инстинктивно понимают, как вкладывать всю свою силу в свои техники. Я же не важно, как упорно я стараюсь, никак не могу этого понять. Так что я уже на полпути к тому, чтобы совсем забросить занятия фехтованием. Даже так? Откуда вы узнали это? Что я знаю фехтование? От Эрис Сан. Я был как громом поражен. Он встречался с Эрис за эти два года. Никогда не думал, что она окажется в университете магии, хотя... Она тоже в университете? Что? С чего бы ей тут быть? Холодно отозвался Клифф. Тогда как же? Если Эрис не было в университете... Эм, тогда где именно вы с ней встретились? Он не ответил. Просто уставился на меня. Я сказал что-то странное. А, возможно, когда-то давно этот парень был одним из тех, кого побила Эрис. Прости, прости, приношу извинения за нашу Эрис. Мне искренне жаль. Хм, она говорила, что ты маленький, по росту. Вот как? Она сказала, что я маленький там внизу? Я готов расплакаться. Неужели она оставила меня именно поэтому? Ушла к какому-то, у кого есть побольше. Ну, ну, можно сказать, после нашего с ней расставания я успел подрасти за эти два года. Э? Вы с Эрис расстались? М? Такое чувство, что в этом разговоре что-то не сходится. Что-то тут явно неправильно. Прежде чем я смог разобраться, Клифф продолжил. А, ну тогда все нормально. В конце концов, в любом случае, ты не тот, кто действительно подходит кому-то вроде Эрис. От этой фразы в груди все сжалось от боли. Клифф фыркнул, а потом решительно вернулся на свое место. Похоже, стоит следить за этим парнем. Затем пришел преподаватель, и после представления и обмена контактной информацией классный час был окончен. Похоже, одного из учеников не хватало. Хм, а разве с нами не должно было быть еще одного особого студента? Когда я попытался расспросить об этом за нобу, он помотал головой. Тихая Доно освобождена от необходимости приходить на эти утренние собрания раз в месяц. А по какой причине? Я и сам не знаю. Похоже, последнего из особых студентов прозвали тихой. Интересно, она может прятаться в тенях, как ниндзя? И она тоже является выдающимся человеком, верно? Хорошо известно, что именно она решает многие вещи в университете. Она изменила меню в местной столовой, разработала новые типы магических предметов. Даже дизайн этой формы был придуман именно ей. Ходят слухи, что Тихо Дуно получила рекомендации лично от одного из семи великих мировых сил. Вот почему к нету совершенно особое отношение. Услышав подобное описание, я мог подумать только об одном типе людей – сумасшедшем ученым. Одета в белый халат, носит очки с линзами, толщиной с бутылочное стекло, не выпускает из рук колбы с каким-нибудь подозрительным содержимым зеленого цвета. И хотя идеи ее гениальны, обычно она производит на окружающих не самое лучшее впечатление. 
Тихая Дуно обычно проводит все время в своей лаборатории, но рано или поздно мастеру обязательно представится шанс увидеть ее лично. Подытожил свой рассказ Заноба. Кстати, Тихая, похоже, сейчас на третьем курсе. Еще один сэмпай. Лучше быть поскромнее при встрече. Глава пятая. Когда собрание класса было закончено, Заноба добросовестно отправился на следующее занятие. Похоже, не допускал пропусков. По одному виду Клифа было ясно, что он тоже ответственно относится к учебе. Риня и Пурсена, может и выглядят так, будто бойкотируют занятия, но похоже, и они к их посещению относятся серьезно. Согласно словам Занубы, через два часа будет перерыв на обед. Естественно, он пригласил меня присоединиться с удовольствием. В конечном итоге я тоже буду посещать занятия, однако не ошибитесь насчет моих мотивов. Я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы учиться. И все же не могу же, я просто ничего не делать целых два часа. Я пришел не просто развлекаться. Так что решил потратить это время на то, чтобы осмотреть кампус, конечно, всегда можно уточнить местоположение конкретных зданий по карте. Но куда лучше будет, если сам буду представлять, как туда добраться. Решив так, я начал свою прогулку. Сперва университетский лазарет. Как и все здесь, лазарет тут довольно просторен. Тут расположено 8 кроватей, постоянно дежурят два искусных мага, владеющих исцелением. А значит, что возможно немало людей здесь все же получают травмы во время разных магических несчастных случаев. Только что мимо меня пронесли мужчину раза в два меньше меня, со сломанной рукой и выгнутой под весьма странным углом ногой. Один из целителей тут же стал читать лечащее заклинание над его сломанной конечностью. Магия целения среднего уровня, лицо мужчины тут же расслабилось. Не желая мешать, я ушел. Взглянув на табличку на входе, я увидел там надпись «Приемная медицинская палата». Похоже, это было далеко не весь университетский лазарет. Следующая остановка – кладовка спортзала. Это помещение примыкало к тому самому залу, где я проходил вступительный экзамен. Конечно же, дверь оказалась заперта. Я смогу получить ключ в офисе администратора? Или, возможно, надо найти одного из местных преподавателей? Или, может, если я по-тихому воспользуюсь магией земли, смогу отпереть дверь? Итак, воспользовавшись небольшой помощью магии, я отпер дверь и зашел внутрь. Внутри было пыльно и попахивало плесенью. Не слишком похоже на кладовку спортзала, скорее обычный склад. Тут выстроили шкафы с самой разной экипировкой для фехтования, вроде шлемов и тренировочных доспехов. В углу располагалась стойка, сильно напоминавшая подставку для зонтиков, где маги могли хранить свои волшебные палочки. Возвышались какие-то металлические фигуры, помеченные неизвестным белым порошком, но то, что я искал, тут не было. Похоже, в университете нет никакого оборудования для физических упражнений. Так что, скорее, это не подсобка спортзала, а просто склад вещей, необходимых для тренировок. Следующая остановка – крыша университетского здания. Ох, похоже, тут не предусмотрено никакого доступа на крышу. Поскольку в этом регионе обильные снегопады, крыши обычно делаются покатыми. Хотя там и есть что-то вроде чердака, пожалуй, туда я не полезу. Ну, раз уж с крыши не вышла, я решил отправиться в библиотеку. Библиотеку университета занимает отдельное здание. Покинув тренировочные залы, я убил еще 10 минут, чтобы добраться до этого двухэтажного строения. Когда я попытался войти, то был остановлен стоявшим у дверей стражем. «Стой!» «Да?» «Я никогда тебя не видел здесь прежде. Ты новый студент? Прогуливаешь занятия?» «Ах, да, я новый студент, особый студент, и я освобожден от занятий. Покажи ко мне свое студенческое удостоверение». Стараясь не вызывать еще больше подозрений, я выудил удостоверение из нагрудного кармана и протянул стражу. Страж бросил взгляд на удостоверение, потом на меня. «Хорошо, похоже, все нормально». Меня показательно проверили на наличие чего-нибудь подозрительного, а затем зачитали общие библиотечные правила. Применение магии запрещено в библиотеке. Вынос книг строго запрещен. Впрочем, можно взять книги в аренду, но только на время. Для этого необходимо получить разрешение от библиотекаря, а также заполнить соответствующие формы. Естественно, в случае порчи книг последует наказание. В принципе, обычные библиотечные правила, но если книга будет сильно повреждена, результаты могут быть весьма серьезными, вплоть до огромного штрафа и исключения. Кстати, все книги библиотеки являются копиями, переписанными от руки. Но даже если это лишь копии, это все равно может послужить серьезным основанием для исключения. Это потому, что книги в этом мире сами по себе очень ценятся. Довольно строгие правила, не так ли? Был тут прежде один умник, который додумался подменять книги, а потом он продавал эти ценнейшие материалы на рынке. Отозвался охранник. Когда я вошел внутрь, меня сразу окутал слабый запах книг. Уникальная смесь аромата засохших чернил и старой бумаги. Неподалеку от входа был туалет. Это ответная мера на феномен Марико Аоки. Я поприветствовал библиотекаря и направился дальше вглубь. Там выстроились бесконечные ряды столов, со всех сторон окруженные книжными полками. О, -о, -о! Невольно протянул я в неподдельном восхищении. Сколько книг я вообще прочитал после того, как попал в этот мир? Впервые за долгое время я увидел столь огромное количество. Дальше открывался просторный атриум, а весь второй этаж занимали сплошные книжные полки. 
Повсюду стояли столы со стульями, так что для желающих позаниматься здесь не было недостатка в местах. Самое время подумать, что же я хочу здесь найти. А, тут я вспомнил совет Хитагами. Рудеус, отправляйся в университет маги Раноа, затем исследуй причины катастрофы маны, случившейся с Фитоа. Так ты сможешь вернуть уверенность в себе и снова стать полноценным мужчиной. До сих пор меня волновала лишь последняя часть этого предложения. Однако было ведь сказано, и исследуй причины катастрофы маны, верно? Это было близко. Я чуть было вовсе не забыл об этом. Что ж, все нормально. Тут должно быть хотя бы несколько книг на эту тематику, так что вполне могу изучить произошедшее поподробнее. Однако при таком огромном количестве книг здесь, с чего мне стоит начать? Может, стоит расспросить библиотекаря? Покачав головой, я отказался от этой идеи. Все-таки пока я не собираюсь всерьез углубляться в эти исследования, и даже несмотря на то, что катастрофа Маны случилась довольно давно, королевство Асура до сих пор не сделало четкого заявления о причинах случившегося. И вряд ли, просто бегло изучив нужные материалы, я сходу смогу разобраться в этом. Так что полагаю, пока мне достаточно будет просто убедиться, что нужные сведения действительно есть в этой библиотеке. Думая так, я неспешно петлял между книжными полками. Здесь действительно есть множество книг самой разной тематики. Хотя большинство из них было написано на языке людей, встречались и те, что были написаны на языках других народов, скажем, на языке звера бога или демона бога. Были материалы на языках бога сражений, бога небес и бога морей, которые я не понимал. Чтобы работать с ними, сначала придется перевести их на один язык, который я знаю. «Ах!» – раздался позади меня тихий вскрик. Я обернулся, там стоял беловолосый юноша в солнечных очках и смотрел на меня. «Это же Фиц!» Он как раз нес с собой несколько книг и свитков. Я было запаниковал на мгновение, но быстро взял себя в руки и поклонился с виноватым видом. И я прошу прощения за тот день. Я совсем не думал о том, что мои действия могут привести к тому, что Сэмпайо потеряет лицо. Я действительно извиняюсь за то, что тогда сделал. Я думал купить вам упаковку пирожных в качестве извинений и собирался вручить их вам должным образом при нашей следующей встрече. Но поскольку я только что официально стал студентом, я не успел вовремя подготовиться. Что? Я... Все нормально, можешь не кланяться? В моей прошлой жизни был один человек, которого я сильно уважал, по имени Масса. Он был человеком, способным решить любую проблему в мире с помощью Догеза. Она из его техник гласила, если ты что-то натворил, лучше потихоньку извиниться в укромном месте, а не кричать об этом перед всеми. Я как мог попытался сделать так, чтобы Фиц не затаил ко мне обиды, постаравшись искренне извиниться. И похоже успешно. Руде... Руде Ускун? А зачем вы здесь? Хочу провести небольшое исследование. О чем? О катастрофе Маны. Когда я помянул это, Фит сразу нахмурился. Я сказал что-то не то. О том инцидент с телепортацией? Почему? Я тоже был жителем региона Фито в королевстве Асура. И по воле этого события был мгновенно заброшен очень далеко. На демонический континент. Демонический континент? Фит Сэмпай выглядел как-то уж слишком удивленным. Да, ушло целых три года, прежде чем мне удалось вернуться назад. По пути мне удалось отыскать и свою семью. Однако еще остался один человек, отыскать которого мне еще не удалось. Но есть хорошие шансы, что если я подробнее изучу случившееся, то смогу отыскать зацепку. Возможно ли, что именно ради поисков этого человека вы и прибыли в этот университет? Все верно. Но не признаваться же, что настоящей причиной поступать сюда была надежда исцелить мою эректильную дисфункцию. Впрочем, не будет ложью заявлять, что я действительно хочу разобраться в причинах катастрофы Маны. Почему это случилось? Я действительно желаю знать. Ясно, вы и вправду удивительный человек. Говоря это, Фит смущенно поскреб себя за ухом. И что такого удивительного в человеке, который еще даже ничего не выяснил? Что ты имеешь в виду? Ну да ладно, все нормально. Так, а чем вы здесь заняты, сэмпай? А, точно, я же должен отнести эти материалы. Мне надо бежать. Увидимся, Рудеус Кун. А, конечно, до встречи. Фиц был просто в панике. Он уже собирался со всех ног бежать в библиотекарю, но чуть задержался. А, верно. Если речь о телепортации, то вам стоит почитать книгу Анимаса «Записи об исследованиях подземелья телепортации». Эта хорошая книга написана доступным языком. И с этими словами Фиц убежал по своим делам. Хотя, похоже, Фицу почему-то было трудно со мной общаться. Все же не возникало чувства, что он плохо ко мне относится. Кажется, он все же не затаил обиду из-за того происшествия на экзамене. Может, мне просто так показалось из всех тех пристальных взглядов. Похоже, он все-таки хороший человек. Я уточнил у библиотекаря местонахождение записи об исследованиях подземелья телепортации и провел оставшееся до обеда время, углубившись в чтение. Книга оказалась не слишком объемной, толщиной с небольшой блокнот. Там было не более ста страниц. Это был рассказ Анимаса Македониаса, искателя приключений северных земель, повествовавший об исследовании одного подземелья. Оно носило название подземелья телепортации и было практически уникальным случаем. Все ловушки там были телепортационными, 
Внутри обитало пять видов монстров. Все чудовища были на редкость умны и прекрасно знали, куда телепортировать свою жертву, каждая из ловушек. Когда незадачливый искатель приключений попадал в очередную ловушку, в месте, куда его забрасывало, уже обычно ждала целая толпа кровожадных монстров, жаждущих его убить. Сложно бывает не угодить в ловушку в полу битвы, а если битва особенно сложна, то группу может разбросать по всему подземелью. Уровень сложности этого подземелья считается чуть ли не самым высоким. А Нима со своими спутниками отправился туда и исследовал все телепортационные ловушки, встреченные в подземелье. Существуют три основных типа подобных ловушек. Первый – односторонние телепорты. Связанные всегда с одним и тем же местом, возвращаться оттуда приходится своими силами. Второй – двухсторонние телепорты. Эти магические образования обычно позволят вернуться в то же место, откуда вы были телепортированы. Третий – случайные телепорты. Никогда не знаешь, куда они вас забросят и сможете ли вы потом вернуться обратно. В подземелье телепортации вполне можно пользоваться телепортами первых двух видов, чтобы сознательно перемещаться. Однако случайные телепорты непредсказуемы. Если кто-то случайно наступит на них по ошибке, то партия может разлететься, а этот несчастный будет вынужден в одиночку сражаться с толпами монстров. Есть даже запись о том, что можно распознать ловушки случайной телепортации среди прочих видов. К середине истории Анимас вроде бы освоил метод, как, пользуясь телепортами, быстро перемещаться по подземелью. Он и его компаньоны стали слишком беспечными. Им уже казалось, что они покорили это подземелье. Однако, как именно различать типы телепортов не уточнялось. Последняя часть истории посвящалась описанию того, как им не удалось правильно распознать ловушку. Случайной телепортации, и это стало концом для всей группы. Сам Анимас оказался окружен толпами монстров, и лишь чудом ему удалось выжить, потеряв при этом правую руку. И он потерял разом всех трех своих спутников. Поскольку Анимас уже не мог достойно сражаться, ему пришлось сдаться. Конец книги рассказывал о том, как и почему она была написана, и высказывалась надежда, что кто-то из прочитающих книгу сможет все же раскрыть все тайны этого подземелья. Не совсем понятно, настоящая эта история или выдумка. Однако сам факт того, что эта группа «Дом монстров» в конце концов распалась, был весьма удивителен. В своей прошлой жизни я могу припомнить РПГ с подобными подземельями. Однако РПГ все по-другому. В этом мире не всегда есть возможность зачистить подземелье полностью. Пусть и говорят, что в глубинах подземелья почти всегда прячется магический кристалл. Не удивлюсь, если найдут и такие, где ничего подобного нет. И которые просто невозможно пройти до конца. В конце книги также значились ограничения и диапазон действия таких вот ловушек. Случайной телепортации и их обычные и необычные характеристики. Скажем, крайне маловероятно, что они телепортируют воздух или что-нибудь в духе земли или стен, даже если речь и идет о подземелье. А вот в случае человека или предмета телепортация срабатывает. Это может быть связано с тем, что атакующая магия не может быть направлена непосредственно вглубь человеческого тела. Но хотя атакующая магия не может такого, в случае с магией исцеления все по-другому. Даже я в курсе подобных принципов. К слову, возможно, именно из-за этих не столь четких для меня различий я так и не смог освоить безмолвные чары в сочетании с магией исцеления. Даже если речь идет о телепортации, подобные теоретические умозаключения могут иметь место. Также магия Земли, хоть и работает землей, не может быть направлена в ее глубь. Может, это и звучит просто в теории, но чтобы переместить человеческое тело с помощью магии, может потребоваться куда больше усилий, чем кажется, на первый взгляд. Пока я размышлял об этом, колокол возвестил о наступлении полудня. Быстро время летит. Я направился к месту встречи за Нобы, это университетская столовая. Обеденный зал занимает собой отдельное трехэтажное здание. Студенты делятся согласно иерархии. Третий этаж предназначен для особо королевских кровей, знаете, человеческой расы. Второй этаж предназначен для зверу людей, а на первом этаже обитают искатели приключений демоны. Думаю, это различие скорее проведено в целях общего спокойствия, чем и соображений дискриминации. Если людям благородного происхождения придется есть вместе с демонами, то тут и до драки недалеко. К тому же есть большая разница в поведении, манерах за столом и тому подобное. Раз уж я числю среди искателей приключений, то мне и первый этаж бы сгодился. Прошу сюда! Но Заноба, упираясь на то, что на третьем этаже еда качественнее обслуживания получше, потащил меня с собой. Стоило мне подняться по лестнице, как на мне тут же скрестили взгляды всех присутствующих. Похоже, что в том виде, в котором я сюда явился, от меня просто воняет чужаком. Поскольку снаружи было холодно, я накинул поверх формы свою старую серую мантию. Я купил ее лет пять назад, манжеты давно поистрепались, а в области груди можно разглядеть пару больших пятен. Поскольку я вырос, мантия к тому же была у меня уже слегка маловата. Сказать по правде, она уже сильно поистрепалась. На первом и втором этажах встречались некоторые студенты, что носили мантию, чтобы защититься от холода. Однако здесь, на третьем этаже, не было ни одного человека, кто сделал бы так. 
Если кому здесь хотелось уберечься от холода, они надевали мантию или кардиган. Если использовать более понятную аналогию, то все здесь собравшиеся были в костюмах, и один я приперся в майке. Даже я, кому обычно глубоко плевать на моду и вид одежды, могу ощутить неправильность этого. Заноба, не думаю, что здесь меня ожидает теплый прием. Может спустимся поесть на этаж пониже? Я не хочу спускаться на второй этаж из-за Рини и Персены. Что тогда насчет первого? Там слишком много грубианов, которые даже понятия не имеют, что такое этикеты и манеры. Представители королевских родов вроде меня не смогут и минуты провести с такими за одним столом. Тогда, полагаю, нам стоит поесть порознь. Как жестоко! Вы никогда не задумывались, как сильно я страдал, как много мне пришлось вытерпеть, прежде чем я вновь не встретил вас, мастер? Так позвольте мне хотя бы пообедать вместе с вами. Прошу, только не заставляй меня есть в подобном месте. Встав на крови лестницы, мы оживленно спорили. Хотя лестница была довольно широкой, похоже, что из-за нас некоторые студенты столкнулись с небольшим затором. И в этот момент... Кия, это люк сама! Снизу раздались восторженные девичьи визги, и они все приближались. Люк сама, рядом со мной! Ни за что, люк сама, не уходите! Люк сама, на вашем следующем свидании вы не против, если я тоже пойду с вами? И этот дамский любимчик, осаждаемый девушками, похоже, как раз поднимается по лестнице. Сожалею, но я не могу этого сделать. Я не могу встречаться одновременно больше, чем с двумя женщинами. Видите ли, у меня всего только две руки. Если я буду встречаться сразу с тремя, то не смогу взять третью под руку. Это было бы ужасно, не правда ли? Эх, как жаль. Фу-фу, кошмар, наверное. Все потому-то я так популярен. Давайте назначим свидание на другое время, хорошо? Скажем, в следующем месяце моя левая рука как раз освободится. Говоря какие-то невероятные вещи по пути по лестнице, поднимался тот самый парень, похожий на пола. По обе стороны от него шли две девушки, и груди явно было тесно в университетской форме. Обнимая их за талии, парень фривольно смеялся. Точно, тот самый парень, которого я видел на церемонии поступления. Люк? Так его зовут, верно? Что у него тогда за фамилия? Скайуокер? Пока я размышлял об этом, внезапно его взгляд сфокусировался на мне. «Эй, ты!» Люк посмотрел на меня, сурово прищурившись. Его легкомысленное выражение лица внезапно тоже сменилось на куда более суровое. «Если я правильно помню, ты с Фитцем!» Едва он это произнес, я тут же поклонился. Похоже, этот человек был свидетелем нашего поединка. И пусть даже сам Фиц, похоже, не злился, его знакомые вполне могут чувствовать ко мне неприязнь. Люди вроде этого парня, как правило, склонны отстаивать честь своих товарищей. «Рад познакомиться с вами. Я Рудеус Грейрат. Надеюсь заслужить ваше доверие. Прошу, отнеситесь ко мне по добре, сэмпай». «А, я знаю. Слышал уже от Фица. Люк продолжал смотреть на меня с неприязнью. «Полагаю, ты уже слышал мое имя?» «Нет». Будто младший брат последнего спасителя столетия, в ответ на этот внезапный вопрос я лишь потряс головой. «Пусть я и слышал имя Люк. Полного имени я не знаю». «Ясно. Похоже, тебе нет никакого дела до окружающих, верно?» «Простите, если можно, могу я иметь честь узнать ваше имя?» Некоторое время Люк просто угрюмо смотрел на меня в ответ, затем пренебрежительно хмыкнул. «Я Люк Нотус Грейрат». «Э? Что это? Как такое возможно?» «Пожалуй, стоит сказать тебе, эта твоя мантия выглядит совершенно отвратительно. Тебе стоило хотя бы обрезать края рукавов. Ткань настолько износилась, что проще выбросить и купить новую». На меня посыпал целый ливень критических замечаний от всех этих девчонок, окружавших его, но я их не слышал. Люк Нотус Грейрат. Такое же родовое имя в прошлом было у моего отца Пола. Пол Нотус Грейрат. Внебрачный ребенок? Вряд ли. Пол давным-давно отказался от имени Нотус. Но раз уж он заявил об этом имени с таким достоинством, возможно, Люк действительно мой родственник. Мастер, вы, похоже, умеете привлекать внимание всяких проблемных личностей. И впрямь. Пойдем уже, не стоит привлекать так много внимания. Это был Люк, один из вышестоящих дворян Асуры. Хотя он и числится студентом, на деле он телохранитель, принцесса Ариэль. Но в любом случае, я против того, чтобы есть здесь. Возможно, есть какой-то другой путь. В конце концов, в качестве компромисса мы решили поесть снаружи. Погода нам содействовала, а с помощью магии земли было очень просто создать стол и стулья, и вскоре наше импровизированное кафе было готово. Заново был очень впечатлен этой магией, то и дело восторженно вскрикивая. Надо сказать, такая реакция доставила мне немало удовольствия. За обедом мы подробно обсудили принцессу Ариэль и ее свиту. Ариэль – анимой Асура, 17 лет. Наследница королевского рода Асуры, вторая принцесса. Императрица Асуры не была благословлена плодовитостью. У нее была лишь одна дочь, получившая третье место в порядке наследования трона. Во время рода в состоянии ребенка оказалось ужасным, и королеве пришлось пережить похороны собственного чада. В конце концов, ей удалось подарить рождение лишь одной девочке королевской крови. Кроме Ариэль, было также два принца, также обладающие правами на трон. Первый и второй принцы. 
Все влиятельные люди королевства, вся знать поделилась между этими двумя, планируя привести одного из них к власти, оказывая им поддержку. Но при таком огромном количестве сторонников далеко не каждый мог рассчитывать действительно обрести влияние. Поскольку в среди советников было деление по рангам, это было вполне естественно. Людьми низких рангов просто пренебрегали. Так что все те, кто был отвергнут принцами, естественным образом пополнили фракцию, поддерживающую принцессу. Так появилась третья фракция, фракция второй принцессы. Однако еще четыре года назад ее сторонники потерпели сокрушительное поражение в политической игре, а сама принцесса была отправлена на учебу за границу в этот самый университет. По сути, в самое настоящее добровольное изгнание. У принцессы было два стража. Первым был Фиц, Тихий Фиц, человек, способный применять безмолвные чары. Во время хаоса, наступившего после поражения фракции принцессы, ему в одиночку удавалось справляться со всеми наемными убийцами, благодаря своим исключительным способностям. Где он родился и чем занимался до совершеннолетия, было большой загадкой. Единственное, что точно известно, что он принадлежит к расе эльфов. Очень мало тех, кто может пользоваться безмолвными чарами. Неизвестно даже, кто именно научил его такому. Похоже, все, что можно было узнать о его происхождении, хорошо скрывается. Слухи утверждают, что его с детства обучали во дворце Асуры с целью создать идеального хладнокровного убийцу. Вторым стражем был Люк, Люк Нотус Грейрат, второй сын текущего главы рода Нотус, Филимона Нотуса Грейрата. С самого начала он являлся рыцарем, стражем принцессы Ариэль. С самого рождения он был специально обучен ради этого. Даже после того, как та, по сути, потеряла свое положение, он остался ее рыцарем-стражем. Если принцессе вновь представится случай восстановить свой статус, он будет ее основным защитником, когда придет время нового спора о престоле наследия. Эта троица была в центре внимания с самого поступления в университет. В то же время им завидовали и даже, похоже, уважительно побаивались. Впрочем, стоит сразу сказать, что многое в этой истории может оказаться простыми домыслами. Закончил Заноба. «Благодарю. Скажи, Заноба, ты, похоже, весьма неплохо информирован. Все потому, что меня заставили лично проверить все это». «Кто заставил?» «Та глупая парочка из на расы. Риня и Пурсена, видимо». Заноба сказал это с таким расстроенным видом. Может, они и вещи свои его заставляют таскать? Заноба, ты... Эти двое на тобой издеваются? Издеваются? Нет, просто расплачивай за поражение в схватке, вот и все. Сдаешься, да? Выражение лица Заноба было трудно понять. Впрочем, голос у него был довольно ровный. Если он сам согласится на это, то все нормально. Но если эта парочка всерьез достает его, если у этого парня с этим проблемы, я хочу помочь. Однако я не знаю силы другой стороны. Возможно, стоит создать свою небольшую фракцию. Фракцию Занобы. Среди людей те, кто относится к племени Дорудия, занимают особое положение. Они могут свободно терроризировать прочих представителей звериной расы. Так уж у них заведено. Страшно подумать, какая великая разница в наших представлениях о нормальном положении дел. Но есть же среди них и хорошие люди. Даже Гислан, например. Кроме того, я вступаю за парня, над которым издеваются. Прошу, расскажи. Если не сделаю тебе что-то плохое, может, я и немногое смогу, но я хочу помочь. Ха-ха-ха, мастер, вам не следует впутываться в мои проблемы, не беспокойтесь. Давайте лучше обсудим столь замечательную вещь, как фигурки. Ответил смеясь за ноба. Хм, пожалуй, стоит изучить ситуацию получше. После обеда я вернулся к своей ознакомительной прогулке. Однако, поскольку я никак не мог решить, что же стоит увидеть, бегло осмотрев здание университета, я развернулся и направился назад в библиотеку. Я хотел отыскать побольше документов, касающихся катастрофы Маны. Стоит уточнить, что я по сути впервые воспользовался услугами такого места, как библиотека. Один поиск нужных материалов отнял порядочное количество времени. Библиотекарь вручил мне примерный список подходящих книг. В названии одной из книг прямо значилось слово «телепортация» так что решил начать поиски с нее. Также я обнаружил, что одна из рекомендованных книг написана на языке морской расы. Все это заняло не один час. Оказалось, что многие книги не имеют прямого отношения к телепортации, и в них полно сложных слов и специальных терминов, а некоторые вовсе написаны на языке, которого я даже не знаю. Если я не смогу как следует прочитать их, то могу пропустить важную информацию. В первую очередь, если уж я собираюсь заниматься исследованиями, мне нужен хотя бы блокнот для заметок. Чтение, изучение, запоминание. У всего этого есть свои пределы. Осознав это, я попросил разрешения отложить для меня эти книги и покинул здание. На дворе уже стоял вечер. Студенты, закончившие занятия, уже расходились по своим общежитиям. Некоторые шли мне навстречу, видимо, направляясь в библиотеку. Не побоявшись встречного потока людей, я направился в магазин. Магазин располагался непосредственно в одном из зданий университета, хотя больше напоминало какую-то антикварную лавку или универсальный магазин. Когда я зашел внутрь, там уже весело торговались несколько студентов. Я кинул интерьер беглым взглядом. Тут были магические книги, магические камни и мантии, тренировочные мечи. 
тренировочные палочки и все в таком духе выставлены на продажу. Были также и предметы ежедневного обихода, вроде сумок, туфель и мыла. Опять же была еда вроде сушеного и копченого мяса. И напитки, алкоголь и питьевая вода. Если вкратце, тут было все, что только могло понадобиться любому студенту. Я прикупил кипу бумажных листов, шитый вместе с шнуром, чернило и перо, а затем направился прочь. По идее, собираясь в это учебное заведение, я вообще не собирался тут ничего покупать. Напомнить, зачем я сюда пришел? Конечно же, чтобы исцелить свой недуг, но до сих пор не нашел ни малейшего намека, как это сделать. Закончив с покупками, я вышел наружу. Все уже поглотила тьма. Хотя ничего вроде уличных фонарей тут не существовало, сама дорога светилась тусклым светом, вполне позволяющим видеть путь. Хотя зима уже закончилась, по пути еще встречались остатки снега. Смотря по ноги, я поспешил к себе в общежитие. Вокруг не души. Хотя вдалеке был слышен невнятный гвалт, меня хватило чувства, что я заблудился в месте, где обычно никто не ходит. Здание, рядом с которым я нахожусь, это женское общежитие. Поскольку мужское общежитие находится поблизости, дорога к нему лежит непосредственно мимо женского. Не особо задумываясь об этом, я продолжал идти. И тут... О! Внезапно что-то упало сверху, что-то белое. Однако это был не снег. Рефлекторно я поймал это. Оу! Когда я развернул, это оказался кусочек чистой белой ткани. Там было небольшое украшение, а сам он производил впечатление чистоты и свежести. Традиционно эту вещь называют трусиками. Похоже, кто-то, скрытый в тени, как раз пытался высушить их. Казалось, что если присмотреться, я смогу узнать обладателя этой потерянной вещицы. Однако было темно, и я не смог увидеть лица. Но я увидел форму. Эм, кто-то только что потерял кое-что важное. Вор нижнего белья! Э? Раздался пронзительный девичий крик. И он шел не сверху. Я услышал его за спиной. В замешательстве обернувшись, я увидел, что меня тычет пальцем какая-то девушка. При этом не переставай визжать. Это недоразумение, но, наверное, уже поздно думать об этом сейчас. В считанное мгновение спустя после этого крика окна веранды с грохотом распахнулись, и тень спрыгнула вниз. Еще тень и еще. А я все это время, как дурак, стоял держал в руках трусики. Я уже не понимаю, что происходит. А, эм, ну, фу. Возглавляя эту лавину теней девушка чрезмерно накачанным телом. Как бы это описать? Девушка? Женщина? Бандитка? Горилла? Эта личность подходила под все эти описания. Да у нее плечи раза в два шире, чем мои. Она из раз из веры людей? Нет, скорее из демонов. Ты, извращенный мусор! Чтобы оскорбить меня, она буквально выплюнула эти слова. И я внезапно оскорбился. Это не похоже на поведение того, кто вполне мог бы быть суровым жителем леса. Что? Что происходит? Почему меня вдруг приняли за вора нижнего белья? Конечно, как 15-летний здоровый парень, я заинтересован в нижнем белье, но я ведь не пытался украсть эти трусики. Я даже не понюхал их. Я просто подхватил их прежде, чем они упадут на землю. Я только собирался вернуть их владельцу. Прошу, подождите минутку, я ничего не сделал. Ничего не сделал? Горилла схватила меня за руку. Руки у нее тоже здоровые. Если это ничего, то что ты держишь в руке? В моей руке и впрямь кое-что было, и этот предмет говорил сам за себя, являясь доказательством моей вины. Взгляды окружающих полны враждебности, мои ноги задрожали. «Это... это ведь похоже на нижнее белье, Ариэль сама, не так ли? Даже если кто-то вроде тебя так восхищается принцесса, у тебя должно не остаться никакого стыда, чтобы скатиться до подобного». Вторя едким словам, Горил и Сан, остальные девушки тоже начали осыпать меня оскорблением. «Верно, извращенец, тебе стоит просто сдохнуть». «Какого черта?» Я так сейчас расплачусь. Слушай, тебе не стоит идти этим путем. Тебе стоит покаяться во всем и пообещать больше никогда не делать подобных вещей. Меня куда-то потащили, схватив за руки. Я мог только скользить по грязи своими ботинками. Вот она сила женской общаги. Хотя я так упорно занимался тренировками, неужели разница в нашей силе действительно так велика? Похоже, меня тащит внутрь общежития. Меня что-то внутри линчевать собираются? Из-за ложного обвинения? Может убежать? Пусть даже не сделал ничего плохого. Если я сейчас убегу, обязательно пойдут слухи. Так что же мне делать? Меня и так уже обвинят во всяких извращениях. Может попробовать спокойно с ними поговорить и заставить понять? Однако, похоже, для этого уже поздновато. Нет, в таком случае мне стоит твердо отстаивать свою невиновность. Я не сделал ничего плохого. Решившись, я использовал магию земли. Прочно встав на месте, меня тут же перестали тянуть. Горилла выглядела явно удивленной. Я собираюсь пробиться сквозь это недоразумение. «Эй, ты что, планируешь сопротивляться? При том, что ты тут дерьмовый бесстыдный вор нижнего белья? Ты думаешь, что сможешь одолеть такое количество людей?» 
Может и смогу, но у меня есть чувство, что это не приведет ни к чему хорошему. Вор нижнего белья. Если я ничего не сделаю, меня просто заклемят этим позорным титулом. Однако, если я проявлю излишнюю жестокость, то может выйти похуже. Скажем, да кучи еще и насильником обзовут. И я окончательно потеряю шанс доказать свою невиновность. А потом еще и администрация вмешается. И меня просто с позором вышвырнут отсюда. Раздражает. Так как же лучше со всем этим разобраться? Стойте! Прекратите! Остановитесь немедленно! Сзади раздался высокий голос. «Фит сама!» «Э? Фит сама?» «Фит сама говорит?» «Что происходит?» Толпа расступилась перед хрупким юношей с белыми волосами в солнечных очках. Это был Фиц. «Приношу свои извинения. Эти трусики... Я просто хотел посушить их после стирки, и они случайно упали вниз. Он только подхватил их. Это все моя вина». Фиц встал между мной и гориллой, тяжело дыша, и объяснил, что же случилось. Горилла скептически хмыкнула. «Фит сама!» «Я знаю, что Ариэль доверяет вам заботы о стирке ее одежды», — Горила продолжила. «Но дело тут не только в этом. Этот парень шатался ночью у женского общежития. Хотя давно было решено, что после заката тут могут ходить лишь женщины». «А, вот оно как! Никто при мне этого не упоминал!» С недоумением я взглянул на Фица. «Он новый студент, особый студент. Он живет один в комнате, так что у него нет соседа, который смог бы ему рассказать о дополнительных правилах, установленных в общежитиях». «Вы можете не заострять внимание на этом вопросе ради меня?» Фиц был просто в отчаянии. Я смог ясно почувствовать это по его голосу. Мне даже интересно, почему? Горилла обернулась ко мне, как бы спрашивая, «Это правда или как?» Я тут же кивнул. Хватка Гориллы на мгновение ослабла. Фиц пристально наблюдал. «Хм, ну раз уж Фиц сама так защищает тебя, это должно быть правда. Однако правда и то, что ты нарушил соглашение между общежитиями, так что стоит преподать тебе небольшой урок». С этими словами она была попыталась потащить меня дальше, но тут же замерла. Прежде чем кто-либо заметил, Фиц вытащил свой волшебный жезл и направил его прямо в лицо горилле. «Я уверен, что четко объяснил. Он ни в чем не виноват. Убери от него свои руки». Фи «Фиц сама?» В этом голосе ощущалась настоящая ярость. Стало тихо, даже в темноте было видно, как побледнело лицо гориллы. «Или, возможно, тут кто-то хочет, чтобы я отправил их в больницу?» «Так круто! Хотелось бы и мне однажды сказать что-нибудь тебе такое!» «Прекрасно! Я поняла!» Моя рука была наконец-то отпущена, хотя сделано это было грубовато, и она отошла от меня. Рука до сих пор болит от этой хватки, однако в лечении не нуждаюсь. «Фит сама! Это только потому, что вы проявляете к этому типу такое уважение! Однако ты там! Никогда больше не попадайся мне после наступления темноты у женского общежития!» «Если попадешься, пощады не будет!» Высказав эту угрозу, она бросила на меня последний взгляд и вернулась назад через то же окно, из которого выскочила. Остальные тоже, пристально посмотрев на меня, удалились. В долю секунды все девушки, окружавшие нас, исчезли. «Фух, честно говоря, горя Одессан никогда не слушает ничьих объяснений!» С облегчением вздохнул Фиц, проводив девушек взглядом. «Надо сказать, упомянутая горя Ади весьма созвучно с гориллой!» Это имя просто говорит о силе и мощи, явный случай, когда имя точно отражает внешний вид. Фиц, извиняясь, поклонился мне. «Приношу свои извинения, все лишь из-за того, что я случайно уронил эти трусики». «Интересно, почему этот парень стирает по ночам трусики в женской общаге?» «Возможно, благодаря тому, что является личным стражем принцессы Ариэль, он получил особое разрешение, находясь здесь?» «Кажется, он искренний человек. Ощущение безобидности просто излучается всем его видом. Он надежен. Он молод». Красивый парень в солнечных очках. Похоже, он из тех самых мальчиков-милашек. Это может быть опасно, если он будет поблизости. Интересно, будет слишком неприлично, если я скажу, что готов целовать ему ноги. Нет, тут нет вины, Фитца Сэмпая, вы спасли меня. Говорите, спас, и если бы вы стали серьезным, то они могли бы серьезно пострадать. Я тут же понял, почему он так паниковал и был явно расстроен, когда пришел на помощь. Если бы я проявился жестоко, то девушки могли пострадать. Вероятно, он посчитал так. И даже несмотря на это, он решил помочь мне. Однако я был весьма удивлен. О каких правилах шла речь? А ну, как Гарри Адисон и сказала, после заката не допускается, чтобы кто-то из мужчин приближался к женскому общежитию. Вот как. Но в правилах университета не было ничего такого. Это взаимная договоренность между студентами, живущими в общежитиях. После заката юноши не могут пользоваться этой дорогой. Им нужно идти обходным путем, чтобы добраться до своего общежития. Это так называемое негласное правило? Я ничего об этом не знал. Было бы неплохо, если бы кто-то мне об этом поведал. Тот же Заноба, к примеру. Я ничего не знал об этом. Тут уж ничего не поделаешь. Просто отныне будьте осторожнее, хорошо? Конечно. Само собой разумеется. Уверен, отныне всегда буду обходить эту дорогу стороной, даже в дневное время. 
Не хочу, чтобы на меня снова так враждебно смотрели. Быть окруженным толпой обозленных женщин меня от одной мысли в дрожь бросает. В любом случае, я был явно спасен. Если я могу хоть как-то отплатить вам, фит за эту услугу, не стесняйтесь, спрашивайте. Все хорошо. Я просто сделал то, что должен был. То, что должен был. Если подумать, я уже далеко не в первый раз попадаю в такого рода недоразумения с ложными обвинениями. Вспомни хотя бы случай со зверолюдьми, Полом и Орстедом. Может, просто мое лицо не внушает доверия? Однако Фитцемпай не считает меня плохим человеком. Напротив, он даже вступился за меня, действуя беспристрастно. Хотя ведь и прям нарушил местные правила и тот случай на экзамене. Отлично. Фитцемпай. Он не стал злиться по поводу произошедшего на экзамене. Дал мне совет в библиотеке. Популярен по всему университету, но не возгордился. Помог четко объяснить истинное положение вещей этой горилле. Может, он и выглядит хрупким мальчиком, но в душе он мужчина с твердым характером. Сэмпай. Все верно. Отныне я буду всегда называть его Сэмпай. Фит Сэмпай. Я собираюсь вложить в эти слова все уважение, которое я испытываю. Но Рудеус Кун, мог бы ты не полагаться в таких вопросах лишь на мою силу? Я и не собирался, правда? Спасибо вам огромное, сэмпай. Когда я поклонился, Фит Сэмпай, явно смутившись, поскреб щеку. То, как Рудеус Кун благодарит меня, вызывает странное чувство. Э, почему? Фиц лишь смущенно рассмеялся. Это секрет. Я был совершенно ошеломлен этой сияющей улыбкой. На этом закончился мой первый день учебы в университете. Глава 6. Примерно неделя прошла с поступления. Студенческая жизнь весьма монотонна. Дни тянутся один за другим. Просыпаясь утром, я начинаю свой день со своей привычной физической тренировки. Если верить одной манге, которую я читал в прошлой жизни, делая каждый день по 100 отжиманий, 100 приседаний и пробегая по 10 километров в день, Человек сможет стать сильнейшим в мире, правда придется пожертвовать своей шевелюрой. Отсылка к Ван Панчману. Затем возвращаюсь в свою комнату и также тренируюсь в магии. Хотя я уже довольно давно этим не занимался, я возобновил создание своих фигурок. Все потому, что Заноба не переставая упрашивает. «Пожалуйста, научите меня, мастер!» Так что я вновь начал практиковаться в этом мастерстве. Однако заметного продвижения пока не видать. Затем приходит Заноба и приглашает меня на завтрак. Порядок, в котором едят студенты, определяется их курсом и социальным положением. Вот так примерно все и происходит. Довольно насыщенное утро. После завтрака я прощаюсь за Нобой и иду в библиотеку. Постепенно исследования и телепортации совсем захватили меня. После звона колокола, возвещающего наступление полудня, я вновь встречаюсь за Нобой, и мы отправляемся вместе обедать. Он тоже старается как может. Если есть что-то на занятиях, чего он не понимает, он расспрашивает меня. Если я в этом разбираюсь, то прикладываю все старания, чтобы понятно это ему объяснить. Похоже, Заноба посещает только занятия, касающиеся магии Земли. Ну, думаю, это нормально, раз уж он занимается тем, что ему нравится. По большей части мы за Нобой едем снаружи. Иногда на меня странно посматривают, но, похоже, никто всерьез не возражает. Иногда к нам присоединяется Эленалис. Заноба, к слову, похоже, совсем не в ее вкусе. А затем она также внезапно исчезает куда-то. Как правило, она тусуется в районе первого-второго этажа столовой. Поскольку по правилам она не может водить парней в женское общежитие, они развлекаются прямо так на свежем воздухе, где-нибудь в придорожных кустах. Она занята этим днем и ночью, у нее действительно плотный график. Кстати, кухня в столовой может приготовить самые разные блюда, способные удовлетворить даже мой вкус. Они даже смогли освоить караги, обжарку и приготовленное карри, которые теперь частенько входят в мое меню. Может они отличаются слегка, но все же весьма похожи на ту еду, которую когда-то знал. Так что может им не удалось полностью повторить мои любимые блюда, но я рад уже просто ответить что-то сильно их напоминающее. После полудня я направляюсь на занятия в главном университетском корпусе. Я решил все же плотно заняться изучением магии божественных атак и барьеров. Магия божественных атак особенно эффективна против призрачных сущностей и бесплотных монстров. В теории это, пожалуй, ближе всего к нарушению магии. Чтобы вы себе представляли, сейчас я просто кидаюсь атакующей магии. Однако, если это не действует, то есть несколько специальных приемов, в которых я пока не могу толком разобраться. Если бы я был экзорцистом в прошлой жизни, то может понял бы суть быстрее. А пока я просто изучаю теорию, а также по одному запоминаю нужные для применения этой магии заклинания. Похоже, для каждого врага требуется свой подход, в зависимости от его типа и характеристик. Но это не так уж и важно, поскольку не собираюсь ограничиваться одной только божественной магией. Кстати, оказывается, высококлассный фехтовальщик может сразить даже призрака. Магия же барьеров так названа именно потому, что позволяет создавать магические барьеры. Для нее требуется начертание магических символов, но для активации можно обойтись простейшими заклинаниями. Сейчас я изучаю простейшую магию этого типа – магический щит. Что-то вроде создания магической стены перед собой, чтобы блокировать атаки. 
Магический щит, похоже, в основном предназначен для защиты от разрушительного действия огненной и ледяной атаки. Кирпичи, что используются в гостиницах для защиты от холода, сделаны по похожей технологии. Если уж есть барьеры, защищающие от магии, также существуют барьеры, защищающие от физических атак. По сути, тот барьер в Широне был как раз был создан, чтобы отражать и физическое воздействие. Я ведь научусь создавать и такие рано или поздно, не так ли? Когда я расспросил учителя об этом, то выяснил, что когда дело доходит до божественных атак и магии барьеров, то только Ордена Милиса остаются не единственными, кто обладает правом учить магии высших порядков в этих направлениях. В университете же их изучение ограничено начальным уровнем. Мне прямо сказали, что я не смогу научиться применению физических барьеров здесь, поскольку эта магия относится уже к среднему уровню. Хотя сам преподаватель и владеет этими знаниями, их накажут, если они будут обучать этому в других. Если станет известно о подобном нарушении, вполне возможно, их отлучат от церкви Милиса, а Инквизиция может и вовсе покарать за такую ересь. Кажется, прежде было запрещено обучать даже начальному уровню по этим двум направлениям магии. Однако, около двух лет назад были все же изложены определенные договоренности и было разрешено ограниченное обучение. Из-за подобных ограничений обучение было скорее посвящено тому, как можно обойти или разрушить подобные магические барьеры. Что касается сочетания антимагических и антифизических барьеров, было сказано, что вместе их может объединить лишь маг не ниже святого уровня с помощью специальной техники. Также барьеры могут предназначаться для самых разных целей, и чтобы защитить себя, и чтобы кого-то поймать, и для защиты какого-то места. Рокси не так много рассказывала мне о барьерах. Возвращаясь назад, тогда я не очень понял, что она имела в виду, так что мы просто более или менее проигнорировали эту самую, эту часть в моем обучении. В таком случае мне нужно изучить все с самого начала и самому во всем разобраться. По окончании занятий я возвращаюсь в библиотеку и до самой темноты посвящаю время изучению телепортации. Затем возвращаюсь к себе в общежитие, ужинаю и отправляюсь спать. Перед сном еще немного попрактиковавшись в создании фигурок. Когда общий распорядок дня был установлен, появилась возможность некоторой гибкости в графике. Однако мой ночной пожар все так же потушен добровольно дружиной городских пожарных. Другими словами, пока нет никаких признаков восстановления. А потом случилось одно событие. Я, как обычно, сидел вечером в библиотеке, изучая телепортацию, когда там появился Фит Сэмпай с белыми волосами в солнечных очках. Он был в стильной мантии поверх университетской формы, в крепких ботинках и плотных белых перчатках. «Рудеус Кунь, ничего, если я присоединюсь к вам?» «Не надо формальности, я как раз согрел вам местечко, прошу, садитесь». А, ха-ха, прости, что побеспокоил. Когда я уступил ему свое место, Фит Сэмпай с готовностью сел, стараясь не слишком смущаться. Я же пересел на соседний стул и продолжил свои исследования. Ты уже добился какого-то прогресса в своих исследованиях? Фит бросил взгляд на книгу, что я держал в руках. Я уже неделю этим занимаюсь. Каждый день я занимаюсь поиском документов, имеющих отношение к телепортации. Я уже выяснил, что случай похожий на тот, что произошел с региона Фитоа, уже случались в прошлом. Фит Сэмпай в ответ попросил рассказать обо всем, что я успел разузнать до сих пор. Конечно, ничего столь масштабного, как эта катастрофа с телепортацией целого региона Фитоа, но было немало случаев, когда кто-нибудь просто исчезал в один день, а затем вдруг неожиданно возвращался. По большей части именно такие истории, так называемые унесенные духами. Человек просто исчезает и появляется где-то еще, а потом также внезапно возвращается обратно. Такие вещи относительно часто происходят в этом мире, хотя это все же редкое явление. «Ты так говоришь, что с областью Фитоа случилось то же самое?» Я как раз изучаю этот вопрос. Случайно посмотрев на то, что Фис держал в руках, я понял, что это тоже книга по телепортации. «Может ли быть, что вы пришли сюда, чтобы специально вручить мне это?» В ответ Фиц помотал головой. «Вовсе нет. Просто я тоже интересуюсь этим инцидентом с телепортацией». «А, вот оно как. У вас есть для этого какие-то особые причины? Возможно, поручение от принцессы Ариэль?» «Ничего такого». Фит Сэмпай потер рукой подбородок, похоже, что-то обдумывая, а затем его рот скривился в усмешке, и он рассмеялся. Выглядело так, будто он смеется над собой. «Сказать по правде, один мой знакомый тоже пропал в той катастрофе маны. Это, эм, как бы сказать, мне жаль». Я вспомнил списки погибших в лагере беженцев, их число было просто огромным, и уже пять лет прошло после этого происшествия. Уже слишком поздно, чтобы всерьез надеяться отыскать выживших. Конечно же, знакомого Фитца Сэмпая уже могло не быть живых. Мне, все члены семьи, которого пережили эту катастрофу, необычайно повезло. Вообще-то недавно стало известно, что ему удалось как-то выжить. Э? А, в самом деле? Да, но до сих пор я изучал все, что могу касательно телепортации. 
Скажем, я надеялся понять общую схему и быть в состоянии определить, куда могло забросить человека. Я думал, вполне можно объяснить, где именно находится такое место. Так что я не переставая искал и искал. Действительно ли в случае с телепортацией есть какая-то закономерность? Я даже не задумывался над такой возможностью. Как я ожидалась от сэмпая, очень проницательно. Нет, ничего такого. Кроме того, я так и не смог прийти к какому-то заключению, даже со всеми теми материалами, что изучил. Когда Фит Сэмпай произнес это, его подбородок дрогнул. Он выглядел явно расстроенным. Согласно тому, что я слышал, принцессу свергли спустя год после инцидента с телепортацией. Естественно, он мог интересоваться этим и до свержения. Но в то время Фит Сэмпай исполнял обязанности стража. У него наверняка было полно работы. Иногда ты просто ничего не можешь поделать. Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Вполне осмысленно отказаться от поисков, если больше не осталось причин для их проявления. Используя свой статус стража, он упорно использовал местную библиотеку, чтобы разобраться с этим вопросом. Даже если он не смог никого найти, он проделал огромную работу по сбору и систематизации информации и сделал все это в одиночку. Думаю, можно сказать, что и это уже более чем достаточно. Забудем о прошлом. Давайте начнем все с самого начала, с этого самого момента. Вы можете рассказать мне о том, что уже обнаружили во время своих поисков? Конечно, завтра же я принесу все собранные мной материалы. Однако не хочу, чтобы вы ожидали слишком много. Не думаю, что действительно хорош проведение исследований. Так что вы, Рудеус Кун, едва взглянув наверняка, обнаружите там немало ошибок. Похоже, Фит Сэмпай совсем не уверен в себе. Разве он уже не студент четвертого курса? Разве, как я услышал несколько дней назад, он не отвечает за охрану принцессы Ариэль на занятиях? Разве не он выполняет для нее кучу ежедневных поручений и прочей рутины? Разве он сам не говорил ранее, что является членом студенческого совета? И со всеми этими обязанностями он еще находил время, чтобы посвятить этим исследованиям. И не отлынивал от этой напряженной работы. Даже если у него были на то причины. Он просто удивительный человек. Просто уделите мне немного своего времени, сэмпай. В любом случае, все утро я посвящу исследованиям, оценив ситуацию, а также обладая опытом и своей прошлой жизни, я могу более или менее оценить происходящее. Эм, это... Рудеус Кун, могу ли я действительно консультировать вас по этому вопросу? Смущенно почесывая себя за ухом и опустив взгляд, пробормотал Фит Сэмпай. Я задачно склонил голову. Разве с этим есть какие-то проблемы? К тому же я искренне благодарен за то, что ты помог мне на днях. Я с благодарностью выслушаю все, чем ты захочешь со мной поделиться. В таком случае, в этом исследовании инцидента с телепортацией, я рад буду, если вы поможете. Я был глубоко признателен, услышав эти слова. Нет, скорее это вы поможете мне. Я ведь начал эти исследования всего несколько дней назад, так что количество собранной мной информации пока минимально. Но я не смогу уделять вам много времени. Скорее всего, вам, Рудеус Кун, придется проводить большую часть исследования одному. Вы не станете из-за этого ненавидеть меня? Разве не будет выглядеть так, будто я просто пользуюсь своим партнером, ничего по сути не делая? Разве такое обычно не вызывает неприязнь? Никогда не любил парней, которые участвуют в чем-то вроде школьного доклада, бросая всю работу на других. Если описывать это так, то выглядит и впрямь не слишком красиво. Не, Фит Сэмпа не из тех парней, кто будет тратить время зря. Я прекрасно знаю, что не слишком-то выдающаяся личность. Если Фит и правда такой гений, как говорят, то будет достаточно, если он просто почитает мои заметки. Вполне вероятно, он сможет найти в них что-то полезное. О неприязни не может быть и речи. Я с нетерпением жду начала нашей совместной работы. Верно, я тоже жду этого с нетерпением. Когда я искренне ответил так и пожал его руку, Фит Сэмпай вдруг застенчиво рассмеялся. Это симпатичная личика и такая нежная рука. Мое сердце забилось чаще. Быть вместе с парнем. Да нет, ни за что. Должно быть просто игра воображения. После чего, закончив с исследованиями, мы покинули библиотеку. Пока мы находились там, уже успело потемнеть. По дороге в общежитии я неторопливо болтал с Фитцем. Похоже, работа в качестве стража, а также другие обязанности отнимают у него множество времени. Однако, похоже, каждые 10 дней у него есть свободное время. Кстати, Рудеус Кун, я видел вас во время обеда, это было впечатляюще. Услышав об обеде, я озадачился. Разве я делал что-то особенное? Было удивительно видеть занобу Шерона, выглядящего рядом с вами, прямо как щенок. А? Так под обедом он имеет в виду время, когда я ел вместе за Нобой в нашем импровизированном мини-кафе, окруженный всеобщими взглядами? Вы должно быть еще не в курсе, но до момента вашего поступления сюда он вечно впутывался в драки и был весьма проблемным ребенком. Услышав, что принц был проблемным ребенком, я криво улыбнулся. Если уж Фит Сэмпай так говорит, 
Выглядит так, будто он вовсе не был жертвой издевательств. Ну, сами понимаете, человека, способного легко оторвать чью-то голову, все-таки не так уж легко запугать. В конце концов, Рине и Пурсене пришлось потрудиться, чтобы отставить свое влияние на студентов, прежде чем они смогли его утихомирить. Похоже, что Рини и Пурсена что-то вроде местных хулиганок, пытающихся контролировать прочих учащихся. Но выбойный студент бросил им вызов и потерпел поражение. Двое против одного. Не могу назвать это трусостью. После чего Зануба стал кем-то вроде приспешника этой парочки. Не часто я тут сталкивался с чем-то подобным. Пожалуйста, будьте поосторожнее с Рини и Пурсеной. Вскоре эти двое могут нацелиться и на вас. Мне кажется, все будет в порядке. А что насчет вас? Лично я уже выказал им полную покорность, и я не собираюсь околачиваться с ними рядом. Без понятия, где собираются местные хулиганы, я даже в обеденном зале редко их вижу. Эм, это... Думаю, они вряд ли захотят сталкиваться со мной еще раз. А почему? Когда я был еще на первом курсе, чтобы разобраться с Ариэль, они развязали драку, и все закончилось тем, что я победил их. В одиночку двоих? Да, но... Думаю, они все же могли затаить обиду по отношению ко мне. И впрямь. Однако, в таком случае Фит Сэмпай вправду силен. Фит Сэмпай одолел Риню и Пурсену, один против двоих. А Заноба проиграл этим двоим. Если я победил Фитца, значит ли это, что я сильнее? Нет, конечно, ведь так. Мне просто повезло. Он тоже знаток безмолвных чар. Мне удалось победить только благодаря нарушению магии. Можно также сказать, что это была неожиданная атака. Я думаю, что если речь идет о Рудео Сикуне, то все будет нормально. Опять же, почему? Потому что в этом университете нет никого, кто способен победить меня один на один. Это может показаться хвастовством, но я ни разу не проигрывал никому, кроме вас. Пусть Фит Сэмпай хвалит себя, я склонен скорее восхищаться именно им. Непобедимый боец, побежденный впервые. И при этом он не испытывает ко мне ни капли неприязни. Разве это не достойно уважения? Та магия, кажется, нарушение магии, это просто невероятно. Научите меня в следующий раз. А? Обязательно. Жизнерадостно согласился я. Если Фиц освоит нарушение магии, то будет уже невозможно надеяться победить его. Но даже так, я не собираюсь отвергать его просьбу об обучении. А, ну все равно берегите себя. Многие из этих особых студентов довольно эксцентричны. Скажем того, кого зовут Клифом, легко спровоцировать на драку. И даже с Тихой было немало проблем поначалу. Более того, я слышал, что недавно тут на первом курсе появилась странная эльфийка из «Искателя приключений». Ходят слухи, что она нападает на парней. Может, я не очень хорошо знаком с первыми двумя? Я прекрасно знаю третью личность. Может, она и нападает на парней, но явно в несколько другом смысле. Я из тех людей, кто постарается просто уйти, если это возможно, вместо того, чтобы ввязываться в конфликты. За этими разговорами мы уже достигли памятной развилки. Если я продолжу идти вперед, то попаду к женскому общежитию. Хотя еще не совсем стемнело. У меня вряд ли хватит наглости, чтобы хоть раз еще пройтись по той дороге. Ах, у меня еще есть поручения от Ариэль Самы, которыми нужно заняться. Хорошо, спасибо за вашу помощь сегодня. Давайте обязательно как-нибудь повторим еще раз. У меня будет не так много свободного времени завтра, но я постараюсь обязательно заглянуть в библиотеку. Сказав это, Фиц направился в сторону женского общежития. Имея свободный доступ в этот женский цветник, почему-то я не испытываю зависти. Может потому, что воспоминания о той мускулистой горели Сан еще свежи в памяти? А также, просто может быть, заслужить доверие Фица Сэмпая, который может свободно входить в этот цветник, и есть та ключевая причина, по которой я пришел в этот университет, я так до сих пор и не могу понять истинного смысла скрывающегося за советом Хитагами. Так и было решено, что отныне в своих исследованиях телепортация я буду сотрудничать с Фит Сэмпаем. Думаю, он весьма дружелюбен ко мне, хотя есть такое чувство, что тут скрывается что-то больше, чем просто дружелюбие. Но в любом случае я рад, что удалось наладить с ним хорошие отношения. Он выглядит таким загадочным. Могу я узнать, зачем Сэмпай носит эти солнечные очки? Солнечные очки? А, ты имеешь в виду эти очки? Фит Сэмпай никогда не снимает этих очков. Действительно, никогда. Они вообще снимаются? Ну, на это есть свои причины, однако не могу рассказать о них. Мне жаль. Ничего страшного. За очками скрывалась немалая часть его лица, которую мне действительно интересно было бы увидеть целиком. Однако не хочу, чтобы обо мне плохо думали, если попытаюсь насильно увидеть то, что у него есть свои причины скрывать. А в каком общежитии живет сэмпай? Я ни разу не видел вас во время еды. Ну, я обычно стою в женском общежитии, я ведь здесь только в качестве охранника рельсамы. И это не вызывает никаких проблем. Однако тут я вспомнил, что если получили разрешение, то любой может держать раба в общежитии. Пусть он и не раб, но в случае представителей королевских и дворянских семей наверняка допускается некоторая гибкость в подобных вопросах. 
были же благородные, которые жили в мужском общежитии вместе со своими служанками. Естественно, если слуга или служанка становится источником проблем, то вся ответственность ложится на их хозяев. Может, присутствие фит вызывает у других девушек некоторое смущение? Однако Ариэль обладает просто невероятной харизмой, а также влиянием члена королевской семьи Асуры. Кроме того, фит сам по себе вызывает доверие. Даже та девушка, или, может, лучше сказать, взрывная горилла по имени Гориады Сан признала это. К тому же, судя по услышанным от Элинали сплетням, похоже, фит весьма популярен у представителей женского пола. На фоне этого вечного сопровождаемого визгами люка, он выигрывает за счет совсем другого типа внешности и характера. Даже у меня при виде его молчаливого безразличия порой сжимается сердце. Хотя, когда я разговариваю с ним, он вовсе не кажется таким уж и безразличным и молчаливым. Поэтому мне хотелось спросить его об этом. «Если подумать, сэмпай ведь нормально со мной разговаривает?» «Я ведь слышал, что вы довольно молчаливый человек. Ну, я... я действительно весьма застенчив». И все же я чувствовал, что он может свободно разговаривать со мной. Возможно, стоит сказать, что мы были на одной волне. И вот когда дело доходит до общения с другими обитателями университета, Фицы правда становится на удивление молчалив. А поскольку он также может свободно пользоваться безмолвными чарами, его и прозвали «тихим Фицем» или же «тихим магом». Фамилия Фитсэмпая случайно не Райбек? Э? Райбек, кажется, второй бог севера носил похожее имя? Или нет? В любом случае, у меня нет ничего такого вроде родового имени, поскольку я не из дворян. Да вы шутите. В таком случае не является ли случайная готовка одной из ваших сильных сторон? Эм, ну я умею готовить, но какое отношение это имеет к фамилии? Мою шутку не поняли. Однако его рассмешило что-то другое. Фитсэмпай усмехнулся в кулачок. Парень со множеством тайн. Фитсэмпай. Даже то, почему он решил помогать мне с исследованием и так дружелюбно общаться, остается тайной. Но у меня нет ни малейшего намерения раскрывать его секреты. Этот человек явно намерен и дальше скрывать это. А разве есть намерения, то есть и причины для этого? Раскрыть тайну, которую так бережно хранят, я ни за что не совершу столь неблагодарного поступка по отношению к сэмпаю. Конечно, было бы неправда утверждать, что мне это совсем не интересно. Однако был еще и совет от Хитагами. И действуя согласно этому совету, я сблизился с фицем сэмпаем. Судя по полученному до сих пор опыту, пока детству согласно совету, это продолжает пусть порой и незаметно влиять на происходящее. Другими словами, пока я нахожусь рядом с фицем сэмпаем, то все ближе становлюсь к способу восстановить активность своего малыша. Не стоит слишком спешить. Так я решил.